ാണ് ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമേയില്ല നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ മഞ്ഞയെ പൊടിപ്പവാൻ ദൈവത്തിന് ഇന്നും കഴിയും ഇന്നും ദൈവത്തിന് തീക്കൽ പാറയിൽ നിന്നും നദിയെ പുറപ്പെടുവിപ്പാൻ തക്കോണം കഴിയും ഇന്നും നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് തേയാതെ വസ്ത്രം പഠിക്കി പോകാതെ ജാതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വലിയ അന്തരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി വഴി നടത്തുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളില്ല ദൈവത്തിന് പുറത്താക്കാൻ നിനക്കെന്നെ തള്ളിക്കളവാൻ കഴിയാത്തില്ല നിനക്കെന്നെ തള്ളിക്കളവാൻ കഴിയാത്തില്ല നിനക്കെന്നെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങയാൽ കഴിയും പക്ഷെ നിനക്കെന്നെ തള്ളിക്കളവാൻ കഴിയാത്തില്ല കാരണം കള്ളം പറയാത്ത കർത്താവ് ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിക്കളയുകയുമില്ല ഒരു നാൾ ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമില്ല ഒരു നാൾ ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിക്കളയത്തുമില്ല തള്ളിക്കളയാത്ത കർത്താവിനെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ മാറുന്ന ലോകത്ത് മറക്കുന്ന ലോകത്ത് തകർക്കുന്ന ലോകത്ത് ഒരിക്കലും മറക്കാത്തവനായ ദൈവം പർവ്വത മാനും കുന്നുകളും നീങ്ങും എങ്കിലും എന്റെ ദൈവം നിന്നെ വിട്ട് മാർഗയില്ല എന്നറിൽ ചെയ്ത ദൈവം 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 മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പലപ്പോഴും നമ്മാൻ കഴിയത്തില്ല മനുഷ്യനല്ല ദൈവം ദൈവം ഒരിക്കലും നിന്നെ തള്ളിക്കളയൊന്നുമില്ല ദൈവം നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ അതേ സമയ സമീകത്ത് മനസ്സിലാക്കണമേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ തിരസ്കരണം റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താന്റെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ ഒരായുധമാണ് തിരസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് തിരസ്കരണം നിങ്ങളെ ഇഞ്ചു ബൈ ഇഞ്ചായി കൊന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്തോത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കോശം കോശമായി നാളുകളെടുത്ത് സമയമെടുത്ത് തിരസ്കരണം നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഓരോ സെക്കൻഡ് ഓരോ സമയത്തും വേദനിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് ഓം നിന്നെ കൊന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കും എന്നാൽ വേദന അറിയാതെ മരിച്ച ഒത്തിരി പേരെ എനിക്കറിയാം ഹിരോഷിമ നഗസാക്കി പട്ടണങ്ങളിൽ ആറ്റം ബോംബ് വീണപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം എന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു അറ്റ് എ ടൈം പ്രോബ്ലി ഒന്നര ലക്ഷമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷമായിരിക്കാം ആ ആറ്റം പമ്പ് വീണപ്പോൾ തന്നെ പതിനായിരങ്ങൾ വേപ്രൈസ് ചെയ്ത് പോയി സ്തോത്രം നീരാവിയായി പോയി ഭും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവർ നീരാവിയായി പോയി ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മെഴുകു പോലെ അവർ ഒരുകിപ്പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഭാഗ്യവാന്മാർ കാരണം വേദന അറിയാതെ മരിച്ച് ഭാഗ്യവാന്മാർ വേദന അറിയാതെ മരിച്ച് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ വെബ് സ്ട്രീം കാണുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ റൂമിലായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ക്രോസിങ് ത്രൂ എ റിജക്ഷൻ ഒരു വേദയിലൂടെ ഒരു ഒരു തിരസ്കരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തല മുതൽ പാദം വരെയുള്ള ഓരോ കോശങ്ങളിലും വേദന വർദ്ധിച്ച് വേദന വർദ്ധിച്ച് ആ വേദന വർദ്ധിച്ച് വേദനിച്ച് വേദനിച്ച് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ചത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സ്തോത്രം മനസ്സിലാക്കണമേ അതൊരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ആയുധമല്ല സ്തോത്രം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ അവരെ കയ്യിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർ സാത്താന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നു സ്തോത്രം അതൊരു സ്തോത്രം പിശാജിന്റെ പിശാജിന്റെ സ്തോത്രം അതെ ആയുധം തന്നെയാണ് ഓ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് തിരസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അനാഥത്വമാണ് അനാഥത്വമാണ് ഓ എങ്ങനെ അനാഥത്വം എന്ന് പറവാന്തക്കുണ കരിയം പിതാവായ ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ളതായ ബന്ധത്തിന്റെ അനാഥത്വമാണ് സ്തോത്രം അതെ റിജക്ഷൻ അതെ തിരസ്കരണം തിരസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അനാഥത്വമാണ് ദൈവത്തെ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദം സ്തോത്രം അതെ ഹൗവ ദമ്പതികൾ തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് എന്നുള്ള പദവിയിൽ നിന്ന് ദൈവം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു പാപം ചെയ്തതോടെ ആദം സ്തോത്രം ഹൗവ ദമ്പതികൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അനാഥത്വത്തിൽ ആയി തീർന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സുരേഷ് ബാബു അതെങ്ങനെ പർവാന്തക്കൊണ്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് അനാഥത്വത്തിൽ നിന്നാണ് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ ഹേ കേക്ക് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം അതുവരെയും പിതാവായ ദൈവത്തെ എന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചത് എന്റെ പിതാവ് എന്റെ പിതാവ് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാൻ
ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ലായനി എന്നത് പോലെ സ്തോത്രം പിതാവായ ദൈവത്തോട് അവൻ ചേർന്നിരുന്നു സ്തോത്രം എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പിതാവ് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും സ്വർഗസ്ഥരായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് സ്തോത്രം ജനം നോക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം എൻ്റെതല്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തത്രേ പ്രവൃത്തി നോക്കി വിസ്മയിച്ച ജനത്തിന് നടുവിൽ ഈ പ്രവൃത്തി എൻ്റെതല്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തത്രേ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും വലിയ കൂട്ടത്തിലും ചെറിയ കൂട്ടത്തിലും എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് അതിനുശേഷവും ക്രൂസിൽ വെച്ച പിതാവിയെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു ഉയർപ്പിന് ശേഷവും സ്തോത്രം ഉയരത്തിനെ ശക്തി പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും അതിനു മുൻപും അതിനു ശേഷവും നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവിടെ മാത്രം എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പതിനാല് പറയുന്നു ശേഷം മനുഷ്യർ മനുഷ്യരാക്കുന്ന നമ്മളാണ് ദൈവത്തെ ദൈവമേ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് റിജക്ഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു തിരസ്കരണത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അനാഥത്വമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചത് നിമിത്തം ഇതാ ഞാൻ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ അകത്ത് വന്ന ഞാൻ അവരോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്താൽ നിന്റെ ജീവിതമാകുന്ന മുറിയിൽ നീ ഒറ്റക്കല്ല സകലതനെയും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും യെസ് കാലോയ അടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല സ്തോത്രം അതെ ആത്മീയ അനാധ്വത്വങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നു കാരണം നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇമ്മാനുവൽ യഹുബ ക്ഷമ എന്നും കൂടെ ഇരിക്കുന്നവൻ സ്തോത്രം ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്തോത്രം റിജക്ഷൻ സ്തോത്രം തിരസ്കരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരെയും റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെയും തിരസ്കരിച്ചിട്ടിരിക്കുക വാക്കിലൂടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അതെ സ്തോത്രം പാമ്പിന്റെ വാക്യകത്ത് നാക്ക് കിടക്കാതെ ആ നാക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും സമയത്തിൽ പാമ്പിന്റെ ശിൽക്കാര ശബ്ദം പോലെ ബന്ധങ്ങളെ ആൾക്കാർ ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം സ്തോത്രം അത് തിരസ്കരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ മറ്റുള്ളവരെയും തിരസ്കരിക്കുന്നത് കാരണം ഉള്ളതല്ലേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അരുമിണ്ടതില്ല ഉള്ളതല്ലേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എവിടെ എങ്ങാണ്ട് പാസ്റ്റർമാർ ജനത്തെ ശപിക്കുന്നു എന്ന് എവിടെയൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർ ജനത്തെ ശപിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവരെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയും എന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് ശപിക്കാനുള്ള നിയോഗം എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് നിയോഗം കാരണം ഉള്ളതല്ലേ കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഉള്ളതല്ലേ കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം മനസ്സിലാക്കണമേ റിജക്ഷൻ ഉള്ളവർ സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവർ റിജക്ട് ചെയ്തിരിക്കും തിരസ്കരണം അനുഭവിച്ചവർ മറ്റുള്ളവർ മുറിവേൽപ്പിച്ച് അവർ സ്തോത്രം മുറിവേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മറ്റുള്ളവരെ അവരെ തള്ളി എവരെ തള്ളി നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം അത് നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വലിയ തടസ്സമാണ് നിങ്ങൾ മണിക്കൂറോളം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വായിൽ ശബ്ദമിടുമായിരിക്കും ഡിസിൻ മാറ്റർ പക്ഷേ ദൈവം നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വായിലെ വാക്ക് അല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ പുറമെയുള്ളത് കാണുന്നു ദൈവമോ ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്നു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആത്മീയമായി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച ആര് ഹൃദയത്തിൽ തിരസ്കരണം അയ്യോ ഞാൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഓ ദൈവം എന്നെ തിരസ്കരിച്ചു എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പുറത്താണ് സ്തോത്രം ഞാൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട ഞാൻ മാത്രം ഭാവം ഓ എനിക്ക് മാത്രം ഈ ഗതികേട് ഉണ്ടായി ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് തകർന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഓ തന്നെ എന്ത് തിരുവനന്തപുരം ഓ ഖമാൻ ഹലഡി എന്ത് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം സ്തോത്രം അതേ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ഉദാഹരണമായി യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു രണ്ട് സഹോദരിമാർ ഒരാൾ യേശുവിന്റെ പാദത്തിൽ ഇരുന്നവളാണ് മറ്റേ ആള് സ്തോത്രം അതേ ചുറ്റും ജോലി ചെയ്ത് നടന്നവരാണ് പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ചിന്തിച്ച് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതി ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ കാര്യത്തിന് വന്നില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇ
വന്നല്ല എനിക്ക് മാത്രം ഈ ഗതികേട് വന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ചിലർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്ത് ബദ്ധാന്യ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്താണ് നിന്നത് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമൻ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കർത്താവ് യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ റിജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പുറത്താണ് നിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് അത് നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് പുറത്താണ് നിന്റെ ജീവിതകാലം പുറമെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തൊലയാതെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ സാറി കർത്താവ് അങ്ങേക്കൊരു സമയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഇന്ന് പകല തിരിച്ചറിഞ്ഞത് സകലതമെന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ജനമേക്ക് തിന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നന്മയ്ക്കാക്കി ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹലലൂയ വിഷണ മനസ്സിനെ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നു പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടായി എടുക്കുന്നു വിഷണ മനസ്സിനെ ഞാൻ കുടഞ്ഞു കളയുന്നു പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടായി എടുക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവിന് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല എന്റെ കർത്താവ് താമസിച്ചു വന്നുവെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വേറെ ഒരു കുടുംബത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു മഹത്വം എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുവാനുണ്ട് കമാണ് ആരോടാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു സഭയിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്തോ വലുത് എന്തോ വലുത് എന്തോ വലുത് എന്തോ വലുത് എന്തോ വലുത് എന്തോ വലുത് എന്നുള്ള പുറത്ത് വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പർപ്പസിലേറ്റായത് അവൻ പർപ്പസിലി ലേറ്റായത് അവൻ പർപ്പസിലി ലേറ്റായത് ഏതോ വലിയ മഹത്വം എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രമതി ഞാൻ മാത്രം ഈ ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നിന്നെ പുറത്താണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ട് വെൽക്കം ജീസസ് പറാ വെൽക്കം ജീസസ് സ്വാഗതം കർത്താവ് എഴുന്നൽക്കണമേ എന്റെ ലാസകളിൽ എഴുന്നൽപ്പിക്കണമേ എന്റെ സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ ആ സ്തോത്രം അവിശ്വാസത്തിന്റെ കല്ലുകളെ ഞാൻ മാറ്റുന്നു കാരണം ഈ പന്ത്രണ്ടാം മാസം എന്റെ മാസമാണ് ഒരിക്കലും ആത്മാവിൽ ചലിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്തോത്രം അതെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് രോഗശാന്തിയുടെ വരം മാത്രമല്ല കൂടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വരമുണ്ടായിരിക്കും വീര്യപ്രവൃത്തിയുടെ വരമുണ്ടായിരിക്കും സ്തോത്രം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വിശ്വാസവും വീര്യപ്രവൃത്തിയുമാണ് രോഗശാന്തി വരത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായി കൂട്ടുവരങ്ങളായി നിൽക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരൻ നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നെങ്കിൽ വേഡ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് വേഡ് ഓഫ് വിസ്ഡം സ്തോത്രം അതെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും കൂട്ടുകാരായി നിൽക്കും ഒരു വരവും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കത്തില്ല സ്തോത്രം ഒരു വരം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാതെ ചില വരങ്ങൾ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ റിജക്ഷൻ സ്തോത്രം അതെ തിരസ്കരണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കത്തില്ല തിരസ്കരണത്തിനോട് കൂടെ കോപത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രോധത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിരാശയുടെ ആത്മാവ് തിരസ്കരണത്തിനോട് ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്തോത്രം സൂയിസൈഡൽ സ്പിരിറ്റ് ആത്മഹത്യയുടെ ആത്മാവ് ഒടുവിലായി അതിനോട് വന്നു ചേരാം ഞാൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ആര് തള്ളിയാലും താങ്ങുന്ന ആണിപ്പെടുത്തുള്ള ഒരു കരം നിനക്കായി ചലിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാം നിരാശകൾ വീട്ടുപോകട്ടെ എല്ലാ സ്തോത്രം മരണ ചിന്തകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ എല്ലാ നെഗറ്റീവിറ്റി മാറിപ്പോകട്ടെ ഇൻ ജീസസിനെ ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് പകൽക്കാലം അത് പറവാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ടാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഓർഡർ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നിനക്കായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ഗാളി സെലക്ഷൻ ഓർഡർ ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സെലക്ഷൻ ഓർഡർ സെലക്ഷൻ ഓർഡർ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പറ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കൊണ്ട് കഴിക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലും സ്തോത്രമൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരാലും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവനല്ല പകരം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ റിജക്ഷൻ പലപ്പോഴും
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിന്നെ തല്ലുമ്പോൾ അത് നിനക്കും ഉയർച്ചയാകാൻ പോകുന്നു നിനക്കും അത് ഉന്നമനമാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഓ കമാർ ഹലലൂയ ഹലലൂയ നിങ്ങൾ എന്തോ വിചാരിച്ച് അയ്യോ പാവം നിന്നെ തള്ളി എന്ന് പറയുന്ന നോ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പറയാനല്ല വന്നത് ഇന്ന് പകൽ മുതൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടുത്തൊരു ഉയർച്ച ജീവിതങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ മുതൽ അടുത്തൊരു ഉയർച്ച അടുത്ത അടുത്ത ഉയർച്ച നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇന്ന് പകൽ മുതൽ ആരംഭിക്കട്ടെ അടുത്തൊരു ഉന്നമനം ഇന്ന് പകൽ മുതൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കാരണം എൻ്റെ കർത്താവ് ഇന്നലെ പ്രവർത്തിച്ച് പെൻഷൻ പറ്റിയവനല്ല നാളെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ മറ്റൊരു സീസണിൽ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നവനല്ല ഇൻ ജീസസിനെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് നിനക്കൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിനക്കൊരു ഉന്നമനം ഉണ്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ പല റിജക്ഷൻസും യേശുവിൻ്റെ അനുഭവിച്ച യേശു കർത്താവ് കടന്നുപോയ പല തിരസ്കരണങ്ങളും അവൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവന് പ്രൊമോഷൻ ആയിരുന്നു കഥ കേട്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത് സംഭവിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് കടന്നു പോയതായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്ത് തിരസ്കരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് പകൽ എണ്ണി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാമാം ദൈവനോട് ആ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാനൊരു മാരത്തൺ പ്രീച്ചറാണ് കത്രമേശ നടത്താൻ മറന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ശേഷമല്ലത് കാണുന്നതിന് മുൻപേ തള്ളി ഒരിക്കലൂടെ യേശുവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷമല്ല യേശുവിനെ തിരസ്കരിച്ചത് സ്തോത്രം യേശുവിനെ കാണുന്നതിന് മുൻപേ തിരസ്കരിച്ചു യേശു ജനിച്ചതിന് ശേഷമല്ല തിരസ്കരണമെന്ന ആക്രമണം യേശുവിന് നേരെ സാത്താൻ സ്തോത്രം ഇളക്കി വിട്ടത് സാത്താൻ ഇളക്കി വിട്ടത് അത്യുന്നതകൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം എന്നുള്ളതായ ആ ക്വയറിൻ്റെ പാട്ട് കെടുപ്പഴേ സാത്താന് മനസ്സിലായി സ്തോത്രം സം ദി ഹാപ്പൻ അതെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി മറിയെടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോഴേ സാത്താൻ മനസ്സിലായി ഏതാണ്ട് സംഭവിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ൂതനിറങ്ങി പറഞ്ഞു കൃപ ലഭിച്ചു പോലെ നിനക്ക് വന്നനം അപ്പോ സാത്തൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം സാത്താൻ യോസഫിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു മത്തായി സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവായ യോസഫ് നീതിമാനാകുകൊണ്ടും അവൾക്ക് ലോകാപവാദം വരുത്തുവാൻ അവന് യോസഫിന് മനസ്സിലാകുകൊണ്ടും മറിയെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു മറിയെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോ ഈ സമയത്ത് മറിയ ഒറ്റക്കല്ല മറിയക്ക് അകത്ത് ആ ശിശു കിടപ്പുണ്ട് നിന്നെ ആരെങ്കിലും തള്ളിയെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസിയെ ദൈവദാസിനെ നിന്നെ ആരെങ്കിലും തള്ളിയെങ്കിൽ നിന്റെ പുറമെയുള്ളതായ മുഖം കണ്ടിട്ടല്ല അവർ തള്ളിയത് നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തള്ളിയത് ഓ ഹലരുക ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് നീ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ഒരു നിയോഗം പ്രാപിച്ച് കടന്നു വരുമ്പോൾ പഴയ പഴയ ബന്ധുക്കൾ പുതിയ ശത്രുക്കളാകുന്നുവെങ്കിൽ പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ എനിമീസ് ിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം അവ സ്തോത്രം നിന്റെ പുറമെയുള്ളതായ കാര്യം കണ്ടിട്ടല്ല ആ നാത്തൂനും ആ ചേച്ചിയും നിന്നെ തള്ളിയത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ രോഗ അധിപതികളോടും അത്രേ അവരെ ഭൂതത്തിന് നിന്റെ അകത്തിരുന്ന കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിന്നെ തള്ളിയത് ഓ കമാൻ അലലോയ അവരുടെ ഭൂതത്തിന് നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ജീസസ് നേ ഹലലോയ സ്തോത്രം എന്നാൽ അവരിൽ ഉള്ളവരെക്കാൾ വലിയ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീസസിനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജനം നമുക്ക് ചെയ്യുമുണ്ട് യേശു സ്തോത്രം അതെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മറിയുടെ ഗർഭത്തിൽ അവൻ ശിശുമായി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്തോത്രം വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു അവനെ തിരസ്കരിച്ചു ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ അറിയത്തില്ലെന്നേ സ്തോത്രം അതെ ഇന്ത്യൻ മുക്കാണോ ചൈനീസ് മുക്കാണോ അറിയത്തില്ലെന്നേ ചുരുണ്ട മുടിയാണോ നീളം മുടിയാണോ അറിയത്തില്ലെന്നേ ഓ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലാണെന്നേ അറിയത്തില്ലെന്നേ അറിയത്തില്ലെന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി പറയട്ടെ പലരും നിങ്ങളെ തള്ളിയത് നിങ്ങളെ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയത്തില്ലെന്നേ ഓ പുള്ളി അറിയത്തില്ലെന്നേ അവനെ അറിയത്തില്ലെന്നേ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നിങ്ങളെ തള്ളിയത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾ നന്നായി അറിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിങ്ങളെ തള്ളാത്തത് 
ഹാലോലി അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ നമ്മളെ കുറച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവ് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നുണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നോക്കിപ്പറ ദൈവം അറിയുന്നു പെട്ടെന്നവരാ അറിയേണ്ടവൻ അറിയുന്നു അറിയേണ്ടവൻ അറിയുന്നു ഇനി നാട്ടുകാരെ കൂടുതൽ അറിയിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തോ എടുക്കാനാ അറിയേണ്ടവൻ അറിയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ശബ്ദ ഉയർത്തി പറ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ അറിയേണ്ടവൻ അറിയുന്നു സകല രഹസ്യങ്ങളെ അവൻ അറിയുന്നു എന്റെ ഇരിപ്പ് അവനെ അറിയാം എന്റെ നിന്റെ എഴുന്നേൽപ്പ് അവൻ അറിയാം ദൂരത്ത് നിന്ന് അവൻ അറിയാം ഇരുട്ട് പോലും അവന് മറവിടമായിരിക്കത്തില്ല സകല രഹസ്യങ്ങളെ എണ്ണി എണ്ണി അറിയേണ്ടവൻ അറിയുന്നുണ്ട് അറിയേണ്ടവൻ അറിയുന്നുണ്ട് അവൻ എന്റെ ഇന്നലെ അറിയുന്നു അവൻ ഇന്ന് എന്റെ ഇന്നറിയുന്നു അവൻ നിന്റെ നാളെയും അറിയുന്നു അറിയേണ്ടവൻ അവൻ അറിയുന്നു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അവൻ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യേശു കർത്താവിനെ സ്തോത്രമാതെ റിജക്ഷൻ യേശു കർത്താവിന് തിരസ്കരണമുണ്ടായി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കാണാം ഓ അല്ലാത്ത നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വേണ്ടായിരുന്നു വല്ലാത്ത നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് വേണ്ടായിരുന്നു നോട്ട് മാറിയപ്പോഴാണ് അതെ സ്തോത്രം ഒരു കുഞ്ഞ് വേണ്ടായിരുന്നു പൈസ കുറയുകയാണ് നോട്ടിന്റെ നിറം മാറി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തൊക്കെ ലോകത്തിൽ നിറം മാറിയാലും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ അപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് നശിപ്പിപ്പാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഫറവന്മാർ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ജനിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു മോശയായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ കുഞ്ഞ് ഒരു മോശയായിരിക്കും അർത്ഥം സ്തോത്രം അതൊരു അസാധാരണമായ കുട്ടിയായിരിക്കും ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് പിശാജ് ആ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിപ്പാൻ കൈ നീട്ടിയെങ്കിൽ അത് ഗ്യാരണ്ടിയാ ഞാൻ പറയുന്നു അതൊരു സാധാരണ കുട്ടി ആയിരിക്കത്തേ ഇല്ല അതൊരു ചരിത്രം മെരയ്ക്കുന്ന ഒരു ശിശു ആയിരിക്കും ചരിത്രം മെരയ്ക്കുന്ന ഒരു ശിശു ആയിരിക്കും ഓ ഹലടിയ ഏതാണ്ട് അമ്മമാർക്കുന്നു പകൽ ആർത്തിയോട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് കാണുന്നു യേസ് അവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അവർ പറയും ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഗർഭത്തിൽ ചുമന്നപ്പോൾ ഓ നിരന്ന സ്ഥലത്തൂടെ പോയപ്പോ ഞാൻ മറഞ്ഞു വീണു ഓ ഗർഭ ബക്കറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി എനിക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അമ്മയ്ക്ക് പറവാന്ത കൊണ്ട് കഴിക്കും സാധാൻ മാക്സിമം തലയും കുത്തി നിന്ന് ശ്രമിച്ചതാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഡോക്ടർമാർ പോലും പറഞ്ഞതാണ് കുട്ടി നേരെ വരത്തില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു നോ ഇത് പഞ്ചായത്ത് വകയല്ല പാരൻസിന്റെ വകയല്ല ഇത് എന്റെ വകയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഹലരൂയ ആ ഗർഭം മുതലേ ചുമന്ന് വന്നതായ സകല തിരസ്കരണത്തിന് ആക്രമണങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സകല തലമുറകൾ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു പ്രവചന ശബ്ദമായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതലേ ചുമന്ന് വന്നതായ സകല തിരസ്കരണത്തിന് ആക്രമണങ്ങൾ തിരസ്കരണത്തിന് ആക്രമണങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ കുഞ്ഞൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ അപ്പന് വേണ്ടായിരിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ ഹൂത ഗോത്രത്തിന് സിംഹം പറയുന്നു തൊട്ടുപകല് എനിക്ക് അവളെ വേണ്ട മുന്നോട്ട് പോയി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴേക്കും മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് വിത്ത് പവർ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഓ അവൻ ഗലിയിലേക്ക് ഇതാ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി വന്ന് അവൻ സ്തോത്രം ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ലുഗു സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തൊക്കെ കഴിയും സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് അതെ അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോയി പതിവ് പോലെ അവിടെ സ്തോത്രം വായിക്കേണ്ടി ഒരു നേരമായി യെസ് യേശു വായിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി പറയട്ടെ എന്റെ കർത്താവിന് തറയിൽ നിലത്ത് എഴുതുവാൻ അറിയാം അവന് വായിക്കാനും അറിയാം ഓ കമാൻ ഹലരൂയ അവൻ എഴുത്തും വായനയും അറിയാം എന്നുള്ള ദൈവമാണ് ഓ കമാൻ അവൻ വിവരമില്ല കൈസല്ല എന്റെ കർത്താവിന് എഴുതാനും അറിയാം എന്റെ കർത്താവിന് വായിക്കാനും അറിയാം അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നോക്കി പറ നല്ല കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട് അവൻ നിലത്ത് എഴുതി അവൻ സ്തോത്രം വായനക്കാരൻ യശിയാ പ്രവചനം അവൻ വായിച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി യശിയാ പ്രവചനം മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് കാലത്ത് ചുരുളുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഒന്നും രണ്ടുമല്ല എത്ര അധ്യായമുണ്ട് യശിയാ പ്രവചനം പറ യശിയാ പ്രവചനം എൺപത്തെട്ടോ സ്തോത്രം നൂറ് പ്രാവശ്യം അടുത്ത ആഴ്ച
ശേഷം വരുമ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് അധ്യായം എന്ന് എംബോസിഷൻ എഴുതി കൊണ്ടുവരണം ഈ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് സ്തോത്രം നൂറ് പ്രാവശ്യം എംബോസിഷൻ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം അതേ പറയാവുന്നതാണ് അറുപത്തി ആറ് അധ്യായമാണ് യശിയാ പ്രവചനം യശിയാ പ്രവചനം മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ആ പുസ്തകം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിവർത്തിയപ്പോൾ യശിയാ പ്രവചനം അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം സ്പിരിറ്റ് ഗാഡി സഭാണി കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ പേരിലുണ്ട് എന്തിന് കുലുങ്ങാനോ തുള്ളാനോ വൈബ്രേഷനും ഒരു കുളിരും അനുഭവിക്കാനോ നോ 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 ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് അതെ ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ സ്തോത്രം എന്ന് തുടങ്ങി ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവയുടെ ഗംഭീരമായി വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് സ്തോത്രം യേശു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ തിരുവചനത്തിന് സ്തോത്രം നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു ഓ ഇന്ന് തിരുവചനത്തിന് നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു തൊട്ട് താഴെ ഈ പ്രകാരം പറയുന്നു സ്തോത്രം പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു വായ് പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരും അവനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു ആരോ ഇന്ന് പകൽ കണ്ണട വെച്ചും വയ്ക്കാതെയും എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് പോലെ സ്തോത്രം അതെ പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെ കണ്ണ് അവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു എന്താ കാര്യമെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ സിനഗോകുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കസേര ഇട്ടേക്കും അവിടെ ട്രഡീഷൻ ഇതാണ് അവിടെ പാരം ാണ് മെസിഹ ഒരു ദിവസം വരും മെസിഹ ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ ഈ കസേരിയിൽ കയറിയിരിക്കും എക്സാക്ടിൽ അന്ന് സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നതായ ആ കസേര അന്ന് നിറഞ്ഞു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് എടോ ഞാനാണടോ മെസിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ആ കസേരയിൽ ഇരുന്ന യേശു ആ കസേരയിൽ ഇരുന്ന ആരെങ്കിലും എണീക്കണോ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നോ അങ്ങനെ എണീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവന് മാത്രമേ ഈ കസേരിൽ ഇരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ ഈ കസേരിരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ മെസിക അനോയിൻറ്റഡ് വൺ പരിശുദ്ധാത്മാവനാനും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവന് കസേരിരുന്നപ്പോൾ പള്ളിയിലിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവൻ്റെ മേൽ സ്തോത്രം പതിഞ്ഞിരുന്നു ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ അവിടെ കൂടിയിരുന്നു എന്നാണ് ജോസീഫസ് പറയുന്നത് അന്ന് നാശ്രയത്തിൽ നാന്നൂറ് പേരേ ഉള്ളൂ കൊച്ചാൾക്കാർ കുറച്ചാൾക്കാരേയുള്ളൂ അന്ന് സ്തോത്രം നാന്നൂറ് പേർ മാത്രമേ നാശ്രയത്തിലുള്ളൂ ഓണങ്കേറ മൂല എന്നാരോ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പട്ടിക്കാട് നാരാണ്ട് തൃശ്ശൂരിനപ്പുറത്തുള്ളതായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നന്മയും വരാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു സ്തോത്രം അതെ സ്തോത്രം നാശ്രയത്ത് ഒരു നന്മയും വരാത്ത സ്ഥലം ഒരു നന്മയും നാശ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ നാന്നൂറ് പേരേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്തോത്രം ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ അവിടെ സ്തോത്രം അവൻ കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവനെ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോയി ഇതാ സ്തോത്രം നാശ്രയത്തുകാർ അവനെ അവിടെ അടുത്തുള്ളതായ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളിയിടുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓ സ്തോത്രം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നാശ്രയത്ത് വഴി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വളവെടുത്ത് ഹൈവേയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വലിയൊരു മല ആ മലയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു തുരങ്കമുണ്ട് ആ തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ടൗൺ ആകുന്ന കഫർ നഹൂമിലേക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് സ്തോത്രം ആ തുരങ്കത്തിലേക്ക് വണ്ടി പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവരമുള്ള ഗൈഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയിൽ ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് എടുത്ത് ഈ പ്രകാരം പറയും വലതുവശത്തേക്ക് നോക്ക് വലതുവശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു താഴ്വരം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലധികം താഴ്ചയുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ ഇവിടെയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് തലകീഴായി തള്ളിയിടുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ റിജക്ഷൻ സ്വന്തം സ്ഥലം അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു സ്വന്തം സ്ഥലം കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു സ്വന്തം സ്ഥലം കർത്താവിനെ തള്ളിയതുപോലെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ദേശങ്ങൾ നിന്നെ ഛർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഛർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു വായ്പ ഒരു വാക്യമാണ് ഛർദ്ദിൽ നാറ്റമാണ് ദേശത്ത് നാം നാറ്റ കേസായി നിന്നെ ഓടിപ്പിപ്പാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാറ്റ കേസായി ദേശാധിപതി ദേശത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ നാറ്റിപ്പിച്ച് ദേശത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ലോക്കൽ അന്ധകാര ശക്തിയെ നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ സ്വർഗം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസന ഭൂമി അവന്റെ പാതപീഠം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹാരലൂഹ്യ ദേശത്ത് നീ ഓടിപ്പോകേണ്ടതല്ല പകരം ദൈവം നിന്നെ ദേശത്ത് നടുകയാണ് ദേശത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾ നട്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തല കുനിച്ച് കടം വാങ്ങി ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് പൈസയാക്കി ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുകയല്ല പകരം യേശ
യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് നാസ്രയത്ത് പ്രസിദ്ധമായത് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഏത് ദേശമാണോ നിന്നെ ഛർദ്ദിച്ചു കളയുമെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദേശമാണോ നിന്നെ തകർത്ത് നിന്നെ ഓടിച്ചു കളയുമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ദേശം പ്രസിദ്ധമാകുന്നത് അവിടെ എം ബി ഡി ഒ എം എൽ എയുടെ പേരിൽ അല്ല നിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ അഭിഷേകം ദേശത്തിന്റെ മുഖത്തെ തകർക്ക നിന്റെ അഭിഷേകം ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഖത്തെ തകർക്ക നിന്റെ ദേ അഭിഷേകം ആ പട്ടണത്തിന്റെ മുഖത്തെ തകർക്കം ഹാലലൂയ നസ്രയത്തെ ഇന്ന് ഒത്തിരി പ്രസിദ്ധമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോയി നസ്രയനായ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷോപലക്ഷം കോടാനുകോടി ദൂതന്മാർ നസ്രയനായ യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ ദൂതന്മാർ പറയും കുഞ്ഞോടെ നീ അറക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നിറങ്ങി ഭൂമിയിൽ നിന്നിട്ട് നസ്രയനായ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഭൂതങ്ങൾ വിറയ്ക്കും അവിടെ ക്യാൻസറുകൾ മറയും അവിടെ കൊറോണ ഓടും അവിടെ ബലഹീനതകൾ സ്തോത്രമാതി ബലമായി രൂപാന്തരപ്പെടും യേശു അനേക സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നു നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ നസ്രേന യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രമാതി മൂമെന്റെ നാവുകൾ ഉല്ലസിക്കുന്നു മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ ചാടുന്നു ഇന്ന് പകലും ഈ സഭായോഗത്തിനെ കമാൻ ക്രൈസ് സെന്റർ എന്ന സംഘടനയുടെ നാമത്തിലല്ല ഏതോ ദൈവദാസന നാമത്തിലല്ല ഏതോ പാട്ടുകാരന്റെ നാമത്തിലല്ല ആ നിർബന്ധിച്ചു വിളിച്ച കുടുംബത്തിന്റെയും വ്യക്തിയുടെയും നാമത്തിലല്ല സകലം നാമത്തിന് മേലായി നാസ്രേനായി യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ ഉടയേണ്ടത് ഉടയട്ടെ നീങ്ങേണ്ടത് നീങ്ങട്ടെ സൗഖ്യമാകേണ്ടത് സൗഖ്യമാകട്ടെ ഈ ജനം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഇന്ന് പകൽ വിടിവിക്കപ്പെടട്ടെ കമാൻ രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ പാതാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയി നസ്രേന യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ ദുരാത്മാക്കൾ ചുതിർന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട് നസ്രേന യേശു ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ദേശത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നിങ്ങളെ അറിയാന്നുള്ള ദേശത്ത് സകലരും ആരും നിങ്ങളെ കുനിഞ്ഞല്ല നോക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവിടെ മുൻപിൽ തല ഉയർത്തി നിങ്ങൾ നോക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഓ ഹാലൽ ആരെയോ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കേസ് കൊടുത്തവർ അപവാദം പറഞ്ഞവർ അതിരുമാന്തിയവർ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളമാകാൻ പോകുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ദേശത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാകാൻ പോകുന്നു പറ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളമാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളം മൂന്ന് പേര് നോക്കി പറഞ്ഞേ ഞാൻ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ആ ദേശക്കാർക്ക് നീ ഒരു മുൻ മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നീ വാലല്ല പകരം ദൈവകൃപിയാൽ നീ തലയാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു തള്ളിയം നാസ്രേത്തുകാരുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി സ്തോത്രം മാനിക്കപ്പെട്ടു നാസ്രേന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലിയ പറഞ്ഞു കുടുംബം അവനെ തള്ളി സ്തോത്രം കുടുംബം തള്ളി യേശു കർത്താവിന് കുടുംബം ഒരിക്കലും ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്നില്ല കുടുംബം കർത്താവ് യേശു നോക്കി നല്ല അത്ഭുതം നല്ല പ്രസംഗം അയ്യോ എന്തൊരു ടീച്ചിങ് എന്തൊരു വചന വെളിപ്പാട് എന്നൊന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞില്ല വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം അവന്റെ സഹോദരന്മാരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചതേയില്ല ഞാൻ സുവിശേഷം ഏഴിന്റെ അഞ്ച് അവന്റെ കുടുംബക്കാർ അവനെ തള്ളി ഹേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പഴയ നാത്തൂനും പഴയ കൊച്ചപ്പന്റെ മോനും നിങ്ങളെ തള്ളിയോ കുടുംബക്കാർ നിങ്ങളെ തള്ളിയോ കുടുംബക്കാരും സ്വന്തം രക്തം നിങ്ങളെ തള്ളിയെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്നെ നോക്കി പറയും വെൽക്കം ടു ദ ക്ലബ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലബ് അവർ എന്നെയും തള്ളിയതാണ് നിന്നെയും തള്ളിയോ സാരയില്ലെന്നേ സ്തോത്രം അവർ നിന്നെ തള്ളിയോ നോ പ്രോബ്ലം എന്നെയും അവർ തള്ളിയതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അവർ തള്ളിയെങ്കിൽ നാളെ അവർ തിരിച്ചു കയറ്റുന്ന ഒരു സമയം കടന്നു വരുന്നു യെസ് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ ബന്ധുക്കളെ നടുവിൽ ചില പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ദൈവമായി കർത്താവ് നിന്നെ ഒരുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയും ബന്ധുക്കളെ നടുവിൽ സ്വന്തക്കാരെ നടുവിൽ ചില പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ചില പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി നിന്റെ ബന്ധുക്കളെ നടുവിൽ നിന്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ നടുവിൽ സ്തോത്രം അതേ ഒരു ചില പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി അവർ നിങ്ങളെ ഇതാ വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അവർ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അവരുടെ നടുവിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കാണുമെന്ന യോഗനാൻ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ സ്തോത്രമന്റെ
ഒരു യൂത അതിന് സ്തോത്രം വേറൊരു സഹോദരനുമായിരുന്നു അതിന് പേജുകൾക്ക് മുൻപ് മറ്റേ സ്തോത്രം അതെ ഒരു യാക്കോബ് ഒരു യാക്കോബ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ല് ഇസഹാക്കിന്റെ മകൻ യോസഫിന്റെ അപ്പൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയ നിയമത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ലേഖനവും കൂടെ അഞ്ചാധ്യായത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി പോയെന്ന് ഒരിക്കലും പറയല്ല സ്തോത്രം അത് പഴയ നിയമത്തിലെ യാക്കോബ് അല്ല ഈ യാക്കോബ് വേറെയാണ് ഈ യാക്കോബ് സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബ് പിന്നെത്തിയതിന്റെ അവർ ശക്തന്മാരെയും ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായി ഓ കമാൻ അവർ ശക്തന്മാരായി അപ്പോസിലന്മാരായി അവർ ശക്തന്മാരായ പ്രാസിങ്ങന്മാരായി അതിൽ ഒരുവൻ യെറുസലേം ചർച്ചിന്റെ അധ്യക്ഷനായി ഏ ശിഖർത്താവ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ കല സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ വീട് ഭൂമിയിലെ എന്റെ വീട് മിഷണറി വീടാ ഭൂമിയിലെ എന്റെ വീട് എന്തോ വീടാ പറ പറ സ്തോത്രം മിഷണറി വീടാ മിഷണറി വീടാ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പുറത്തെ പ്രാർത്ഥന അപ്പുറത്തെ ടി വി ഇപ്പുറത്തെ സ്തോത്രം അതെ ആരാധന അപ്പുറത്തെ സ്തോത്രം അതെ എന്തോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് നടക്കത്തില്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സകല ശല്യക്കാരൻ ഇസ്മേലിയ പിശാദ്യം ആ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകട്ടെ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഇപ്പുറത്ത് ഉഷ്ണവും അപ്പുറത്ത് ശീതവും അല്ല പകരം സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കർത്താവിന്റെ പരിജ്ഞാനം നിറയും മാറാകട്ടെ ആ വീട്ടിലുള്ള സകലരും രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ആ വീട്ടിലുള്ള സകലരും സ്നാനപ്പെടട്ടെ ആ വീട്ടിലുള്ള സകലരും ദൈവത്തിന് കൃപയിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് തീരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സർപ്രൈസ് ന്യൂസ് ഓ ഹാലഡു നിന്റെ രക്തബന്ധത്തിൽ പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കമാന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പാത്രമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ആ സ്തോത്രം കുടുംബം യേശുവിനെ തിരസ്കരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആ ഭവനത്തിലുള്ളതായ സകലനം കർത്താവിനെ സേവിച്ചു എങ്കിൽ ഈ ജീസസിനെയും നിന്നെ തിരസ്കരിച്ചതായ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീയും നിന്റെ ഭവനവും നിങ്ങൾ യേശുവിനെയും സേവിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നീയും നിന്റെ ഭവനവും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സേവിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നിന്റെ അന്യഭാഷ അവർ കളിയാക്കി നിന്റെ സ്നാനം കള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവർ മുടക്കി നിന്റെ സ്തോത്രം ആത്മീയത അവർ പരിഹസിച്ചു പക്ഷെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മരിച്ചു പോയ റെയ്നാർഡ് ബോംഗെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റല്ല അവിടെ കെട്ട് പൊട്ടുന്നത് അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്ന റെയ്നാർഡ് അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്ന ബെന്നിഗിൻ വന്ന് സ്ലേനന്ദ സ്പിരിറ്റ് നടത്തുമ്പോഴല്ല അവന്റെ മുഖം തകരുന്നത് പകരം ഗീൻ ജീസസ് നെയും നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിന്റെ കുടുംബക്കാർ വിടിവിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു വേണ്ടേ വേണ്ടേ വേണമെന്നുള്ള റാമേൻ പറഞ്ഞ ആടെ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിന്റെ ഭവനക്കാർ വിടിവിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഹലോയ്യ യോ ഹലോയ്യ അടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കി പറയും എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആട് എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് അത് പുത്തിരി കണ്ടെത്തല്ല അത് എറണാകുളത്ത് മെറൈൻ ഡ്രൈവിനല്ല അത് സ്തോത്രം അത് അത് വിജയവാടയിലെ സർക്കസ് മൈതാനില്ല എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആരാണോ പരിഹസിച്ചത് നിന്റെ സ്നാനത്തെ ആരാണോ കുറ്റം പറഞ്ഞത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടത്തിന് ആരാണോ വിരടിച്ചു കൊണ്ടിയത് ിൽ സ്തോത്രം അവരുടെ നടുവിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ശക്തിയുള്ളതെന്ന് നിന്റെ അഭിഷേകം അതെ സ്തോത്രം കൃത്യമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ കർത്താവ് തെളിയിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അവന്റെ കുടുംബക്കാർ അവനെ തള്ളിയെങ്കിലും പിന്നത്തെ ദിന കുടുംബം വിടുതലിന്റെ ഭവനമായി ശക്തന്മാരുടെ ഭവനമായി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്റെ ഭവനം മാറുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന റാമേൻ പറഞ്ഞേ വീണ്ടും വേദ പുസ്തകം പറയുന്ന ഒരു ദിവസം എരുസലേമിലേക്ക് യേശു പോവുകയാണ് എരുസലേമിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുമായി കർത്താവിത യാത്രയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എരുസലേമിലേക്ക് യേശു കർത്താവ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്തോത്രം തനിക്ക് മുൻപായി രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചിട്ട് ആ ശമരിയക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് ടു കം അക്രോസ് ദാറ്റ് സമരിറ്റൻ വില്ലേജ് ആ ശമരിയ വില്ലേജിലൂടെ ആ ശമരിയൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലുക്കു സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം എൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ശമരിയ വില്ലേജിലൂടെ ആ ശമരി ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന സ്തോത്രം അത് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശമരിയക്കാരുണ്ടല്ലോ ആ ശമരിയക്കാർ ശമരിയക്കാർ ആ ശമരിയക്കാർ സ്തോത്രം അവൻ എരുസലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ ഭാവിച്ചിരിക്കിയാൽ അവർ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല എരുസലേം കണക്ഷൻ നിമിത്തം അവരെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവൻ എരുസലേമിൽ പോകാതെ നേരിട്
ശമരിയക്കാർക്കും യഹൂദന്മാർക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു സംസർഗവുമില്ല ശമരിയക്കാർക്കും സ്തോത്രം യഹൂദന്മാർക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു സംസർഗവുമില്ല കാരണം അസീസ് അസീറിയൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ് അസീറിയൻ പ്രവാസി പ്രവാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ സങ്കരവർഗമായി തീർന്നവരാണ് ശമരിയക്കാർ അവർ സങ്കരവർഗം എന്നാൽ സ്തോത്രം യഹൂദന്മാർ പറയും ഇല്ല അവർ കല്ലർപ്പാണെങ്കിൽ അവർ സർഗ സങ്കരവർഗമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ആ ഞങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ആ ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസുഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ഡയറക്റ്റുള്ള സന്തതികൾ ഞങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ആ അവരെ കലർപ്പ അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കലും സ്തോത്രം അത് ശമരിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കത്തില്ല ഒരാളിന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് നാഗറുകൽ പോകണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരാളിന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് നാഗറുകൽ പോകണം തിരുവനന്തപുരം ആണ് ശമരി എന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്ത തിരുവനന്തപുരം കൊള്ളത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സ്തോത്രം അതെ നാഗറുകൽ പോകണമെന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ തിരുവനന്തപുരത്തൂടെ വരത്തില്ല അവൻ തിരുവനന്തപുരത്തൂടെ വരാറ് പിന്നെ ഏത് വഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊല്ല കൊല്ലം വഴി അവൻ നാഗറുകൽ പോകണമെങ്കിൽ അവൻ വിതിര വഴി അപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി റാ എന്ന് എഴുതി സ്തോത്രം വിതിര വഴി അപ്പുറത്തൂടെ അതെ നാഗറുകൽ പോകുന്നത് പോലെ സ്തോത്രം അതെ ഈ ഈ യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കലും ശമരിയിലൂടെയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കത്തില്ല അവന്മാർ കുറങ്ങി പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശമരിയക്കാർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ആ ചേമാര് ആ യഹൂദന്മാര് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സ്തോത്രം വരാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ കൊഞ്ചുകറി ഞങ്ങളുടെ ചെമ്മീൻ കറി സ്തോത്രം അതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ സ്തോത്രം മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എറിശലുവിലേക്ക് പോകുന്നു നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എറിശലുവിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ട്രാൻസിറ്റ് ആയി അല്പമണി ൂറ് സ്തോത്രം എനിക്ക് നിങ്ങളെ അടുത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നോ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് നിന്റെ യാത്രയെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ടാണെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി പക്ഷെ കള്ളം പറയാത്ത കർത്താവ് കള്ളം പറയാത്ത കർത്താവ് സത്യം പറയുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി എനിക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കമാൻ ഹലലു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല കള്ളം പറയാത്ത കർത്താവ് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് എറിസിനമേരിക്ക പോകേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടാൻ സമയമായിരിക്കും എനിക്ക് സമയം കളയാനില്ല ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ സ്തോത്രം അതെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവഴി വന്ന് കയറി പോകാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം നോ 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 സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ശമരിയക്കാർ അവനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അധികം ചൂടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് രണ്ട് ലൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് നന്നായി വേർക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രമേ ചൂടുള്ളൂ നിങ്ങളിരുന്ന് കേട്ടാൽ മതി അവർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം അതിൽ പലരും കേട്ടാ പലരും അംഗീകരിക്കാത്തവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ നമ്മളെ ആളല്ല ഓർഡിനേഷൻ കൊടുക്കണ്ട അവൻ നമ്മുടെ ആളല്ല അവനെ പാടാൻ വിളിക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ്സൺ എന്ത് അവൻ നമ്മുടെ ആളല്ല അവൻ നമ്മുടെ ആളല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ വിളിക്കണ്ട അവൻ നമ്മുടെ ആളല്ല മദ്ദൗത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ജനം എല്ലാവരും ഒറ്റ ആളാ കർത്താവിന്റെ ജനം എല്ലാം ഒറ്റയാളാ കർത്താവിന്റെ ജനം ഒറ്റയാളാ ഒരു വിശ്വാസം സ്തോത്രം ഒരു ആത്മാവ് ഓ ഹലരുയ ഒരു സ്നാനം സ്തോത്രം അതെ പല ജാതിയല്ല ഒരു ജാതിയ കാരണം തേത പുസ്തകം പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോ ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനമാ മൂന്ന് പേര് നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മൾ ഒന്നാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മൾ ഒന്നാണ് ആരെങ്കിലും കൈ തന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ആ ഭൂതത്തെ അറബിക്കടലിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് നമ്മൾ പലരല്ല നമ്മൾ ഒന്നാണ് നമ്മള് നമ്മള് ഒരാള് നമ്മള് ഒരാള് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വർഗം സഹാറ മരുഭൂമി തുറന്നു കിടന്നാലും അതിന്റെ ഏ രായലത്ത് നിനക്ക് എത്തുവാൻ തക്കുണം കഴിയത്തില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മാ സ്തോത്രം അതെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ജഡീക സ്വഭാവം ഫ്ലഷ് ഈ ജഡം സ്തോത്രം നിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം എന്റെ പുസ്തകം വചനത്തിലൊരു ഞാൻ തെളിയിക്കട്ടെ എന്റെ പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആടുകളാണ് സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ടി യാഗത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് ആരോഗ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യാഗം ഒന്ന് ചെമ്മരിയാട് മറ്റൊന്ന് കോലാട് ചെമ്മരിയാട് മറ്റൊന്ന് കോലാട് എന്നാൽ ചെമ്മരിയാടിനെ കൊന്ന് അതുപോലെ കോലാടിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ തോലിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തോലിനെ ഉരിച്ചു മാറ്റിയാൽ സ്തോത്രം അതിന്റെ തോല് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
ഇന്നും ഇന്നും ദൈവകുറുപയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും നടത്തുകയും സ്തോത്രം തുണി മേടിച്ചു തരികയും ആഹാരം തരികയും ജീവിക്കാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരംകാരല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ജഡീയത്തെക്കാൾ ജാതീയത്തെക്കാൾ ഉന്നതമാണ് എത്ര പേർ ആമേൻ പറയുന്നു ആമേൻ അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ തിരുവനന്തപുരംകാരും എല്ലാ കോട്ടയംകാരും എല്ലാ തിരുവല്ലക്കാരും എല്ലാ സ്തോത്രം കളിക്കളക്കാരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ അകത്തുള്ളതായ അകത്തുള്ളതായ ജാതി വ്യത്യാസം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകട്ടെ സ്തോത്രമാ ജാതി വ്യത്യാസം എത്രത്തോളം നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നു അത്രത്തോളം വേരിക്കെട്ടിനകത്താണ് നീ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് സ്തോത്രം കർത്താവിന് പല സഭയിൽ കർത്താവിന് ഒരു സഭയാണുള്ളത് കർത്താവിന് വലിയവൻ്റെ സഭ ചെറിയവൻ്റെ സഭ ഓ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ സഭ പണക്കാരൻ്റെ സഭ പറയൻ്റെ സഭ വേടൻ്റെ സഭ നാടൻ്റെ സഭ സ്തോത്രമാ ചായൻ്റെ സഭ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സഭ നോ പല സഭയില്ല കർത്താവിന് ഒരൊറ്റ സഭയുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കമാണ് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ും <laughs> ഓ കമാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചവനെ പറ മക്കളെ പറ പറ ദൈവം അംഗീകരിച്ചവനെ നമ്മളും അംഗീകരിക്കുക മൂന്ന് പേരെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചവനെ നമ്മളും അംഗീകരിക്കണം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവം അംഗീകരിച്ചവനെ നമ്മളും അംഗീകരിക്കണം ദൈവം തള്ളിയവനല്ല ദൈവം അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതി ചോദിക്കത്തില്ല കൊലം ചോദിക്കത്തില്ല ദൈവം അംഗീകരിച്ചോ പരിശുദ്ധാത്മാ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വാ നമ്മൾ കാക്കയല്ല നമ്മൾ കഴുകനാണ് നമുക്ക് ചേർന്ന് പറക്കാം വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വി എസ് ഡി പി ഡിയും കെ എൻ എം എസിന്റെ കാലമല്ല ഇത് ൂട്ടത്തിൽ <laughs> ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ജനക്കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഞാനും ജനക്കൂട്ടത്തെ സ്തോത്രം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് സ്തോത്രം ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും യേശു ഉണ്ടെന്ന് പറവാൻ ഞാൻ അത്ര മണ്ടൻ അല്ല സ്തോത്രം ജനക്കൂട്ട് ജനത്തെ കൂട്ടാനല്ല കർത്താവ് സ്തോത്രം അതെ നമ്മെ വിളിച്ചത് പകരം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ചുമക്കാനാണ് അനേക ദൈവദാസന്മാർക്ക് പറ്റുന്നത് അവർ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയുമാണ് അവർ അവർ അളക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയുമാണ് അവർ അളക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെ താഴ്മയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയുമല്ല നീ അളക്കേണ്ടത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഉയരവും കൃപയുടെ ആഴവുമാണ് നീ കാണേണ്ടത് വീതിയും നീളവുമല്ല നീ അളക്കേണ്ടത് പകരം ഉയരവും ആഴവുമാണ് ഇന്ന് പകരം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന അഗ്നി മേഘത്തൂണുകളായി ഈ സർവീസിന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി ൂട്ടി ജനം ുംവിധത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് 
സ്തോത്രം അത്ഭുതം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലൈഫ് മാറുന്നെങ്കിൽ സംതിങ് റോങ് ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല നിങ്ങൾ പിൻഗമിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു അല്ല സ്തോത്രം കാരണം കർത്താവ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് കർത്താവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ജീവിതം മാറും അടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കി പറഞ്ഞേ യേശു ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റുന്നു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ യേശു ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റുന്നു യേശു ഉള്ളടുത്ത് യേശുവുള്ള സഭയിൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാറുന്നു ജീവിതങ്ങൾ മാറുന്നു ആഫ്രിക്കയിലൂടെ ഒരിക്കൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാണ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒരു യൂറോപ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഒരു വാതിക്കൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അപ്പച്ചൻ ഇരുന്ന് ഒരു പുതിയ നിയമ ഉച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നു നടന്നു പോയതായ യൂറോപ്യൻ അത് കേട്ടു യൂറോപ്യൻ അത് കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഹേ ഈ പഴഞ്ചം പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പഴഞ്ചം ബൈബിൾ ഓ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആരും ഇപ്പൊ കൈ തൊടാറില്ല ആരും അത് വായിക്കാറില്ല സ്തോത്രം ആരും വായിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യൂറോപ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ അപ്പച്ചനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ ആഫ്രിക്കൻ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഓഹോ നീ പരിഹസിക്കുന്നു വാ ഈ പുസ്തകം എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് നീ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അവനെ സ്തോത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിനകത്തേക്കല്ല വീടിന് ഉയരത്തിലേക്ക് മച്ചിലേക്ക് കടന്നു പോയി അവിടെ ഇത് വലിയ ഉയരത്തിലുള്ള കുറെ കലങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് കുറെ കലങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആ കലങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കലങ്ങൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കലങ്ങളായിരുന്നു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കലങ്ങൾ മട്ടൺ സൂപ്പും ചിക്കൻ സൂപ്പും അല്ല മനുഷ്യ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കലങ്ങളായിരുന്നു ഇത് പണ്ട് സ്തോത്രം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നീ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വരുന്നു വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ സ്തോത്രം അതെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഒളിച്ചിരുന്ന് വിഷ അമ്പ് അയച്ച് നിന്നെ നിന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ വെട്ടി നുറുക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഈ കലത്തിലിട്ട് സൂപ്പാക്കി ഞങ്ങൾ ഇതിനകം വെച്ച് നിന്നെ കൊന്ന് തിന്നുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാനിബോൾസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ മാൻ ഈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ നീ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ആ പുസ്തകം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ആ പുസ്തകം ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അർത്ഥം സുവിശേഷം നരഭോജികളെ നരസ്നേഹികളാക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത് സുവിശേഷമാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കി പറ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത് സുവിശേഷമാണ് പറഞ്ഞേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത് സുവിശേഷമാണ് ഗാസ്പൽ സുവിശേഷം ഗാസ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവാണ് നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ല പ്രോസ്പിരിറ്റി അല്ല നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവാണ് യേശുവാണ് നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ഓ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉപേക്ഷിച്ചുപേക്ഷിച്ചു നോ പ്രോബ്ലം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ സ്തോത്രം യേശുവില്ലാത്ത ജനം തെറ്റാണ് യേശു ഇല്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷം തെറ്റാണ് യേശുവല്ല ന്യൂനപക്ഷം ശരിയുമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു ഇല്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷം തെറ്റാണ് യേശുവല്ല ന്യൂനപക്ഷം ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ശരിയാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത് യേശു എവിടെ ഉണ്ടോ യേശുവുള്ള പക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നിന്നാട് യേശുവുള്ള പക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഏത് തിരമാലിയും നിങ്ങൾ ജയിക്കുക യേശുവിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്നാൽ ഏത് തീച്ചുള്ളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും യേശുവുള്ള പക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നിന്നാൽ ഏത് സിംഹക്കുടിയും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തും യേശുവുള്ള പക്ഷത്തിൽ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ ഏത് കപ്പൽ ചേതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും കമാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല യേശു ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്ക് യേശു അവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ചേർന്ന് നിന്നാടെ ഹലലുയ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം വീണ്ടും ഏത് പുസ്തകം പറയുന്നു കർത്താവിനെ ഗതര ദേശക്കാർ യേശുവിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ തിരസ്കരണങ്ങളാണ് സ്തോത്രം മത്തായി സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വിടുതന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ യേശു കർത്താവ് ഗതര ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോയി വിടുതന്റെ ശുശ്രൂഷ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയാം എന്തോ ശുശ്രൂഷ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ എന്താ ശുശ്രൂഷ വിടുതല്ല ശുശ്രൂഷ ഒരിക്കൽ കൂടെ പുതിയ
നിങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ഓ നിങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ വെളിപ്പെടാം ഓ ഹാലറിയം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടാം കാരണം പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ അത് വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയാണ് അത് ജയിലുകളെ പൊളിക്കുന്നതാണ് അത് നുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്നതാണ് അത് ചങ്ങലകളെ ഉടയ്ക്കുന്നതാണ് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അത് വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു കട്ടിനെയും കടനെയും ശാസിച്ച് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഗതർ ദേശത്തേക്ക് കർത്താവ് യേശു കടന്നു വന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് കാട്ടിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ച് അവൻ കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി പറയട്ടെ വാരികയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം മറുകരയിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അല്ല വാരികയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മറുകരയിൽ ഒരു വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് വാടിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മറുകരയിൽ ഒരു വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആ മീൻ പറഞ്ഞാട് വാടിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മറുകരയിൽ മറുകരയിൽ സ്തോത്രം ഒരു വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് വാടിയിൽ പ്രശ്നം യേശു കർത്താവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മറുകരയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറുക്കനിൽ ആറായിരം ഭൂതം ഒരു ചെറുക്കനിൽ ആറായിരം ഭൂതം ആറായിരം ഭൂതം അതെ പുറത്താക്കാൻ കർത്താവ് സ്തോത്രം അതെ ആയിരക്കണക്കിന് വാക്കുകളെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പുറത്തെ എൽ ഐ സിയെ പോലെ ഗട്ടുക്കളായി 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 ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അത് ചിട്ടിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു വിടുതൽ ബൈബിളിലെ വിടുതൽ അല്ല കാരണം എന്റെ കർത്താവ് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സുകാരനല്ല അവൻ ഹോൾസെയിൽ സർവീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓ കമാൻ കട്ടം കട്ടമായി കുറേച്ച കുറേച്ച ശമ്പള ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് കട്ടം കട്ടമായി കുറേച്ച കുറേച്ച ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കട്ടം കട്ടമായി ഓ കമാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് കട്ടം കട്ടമായി നോ അത് കളിപ്പീരാണ് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് കട്ടം കട്ടമായി കുറേച്ച കുറേച്ച അല്ല കൊടുത്തത് ഒറ്റ വാക്ക് യേശു പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവ് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ആറായിരം ഭൂതം പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ അവ അകത്ത് കയറുകയില്ല യേശുകർക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ആറായിരം ഭൂതം പുറത്തിറങ്ങി ആറായിരം ഭൂതം പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടായിരം പന്നിയിൽ ചാടി രണ്ടായിരം പന്നിയിൽ കയറിയതും പന്നി സ്തോത്രം വെള്ളത്തിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നാട്ടുകാർ ഇളകി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പന്നിയാണ് വേണ്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പന്നിയാണ് വേണ്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ വേണ്ട യേശു കർത്താവിനെ അവർ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലമാണ് സ്തോത്രം അവർ പറയും സ്തോത്രം അതെ 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 അവൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ അവൻ്റെ വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ മാത്രം വേണ്ട അവൻ്റെ വചനം മാത്രം മതി അവൻ്റെ മറ്റേ പരിപാടി നമുക്ക് വേണ്ട അവൻ്റെ വചനം മാത്രം മതി അവൻ്റെ മറ്റേ പരിപാടി വേണ്ട വചനം നല്ലതാ മറ്റത് നമുക്ക് വേണ്ട ഞാനിന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നീ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബട്ടർ കേക്ക് അല്ല ഇത് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് അല്ല ഇത് കുറച്ച് കൊള്ളാം ഇത് മാത്രം എടുക്കാം മറ്റത് മാത്രം തള്ളാം നോ യേശുവിന്റെ കുറച്ച് മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ എല്ലാം നല്ലതാ ഓ കർത്താവിന്റെ എല്ലാം നല്ലതാ അവന്റെ വചനം നല്ലതാ അവന്റെ ശക്തി നല്ലതാ അവന്റെ പ്രവചനം നല്ലതാ അവന്റെ വിടുതൽ നല്ലതാ അവന്റെ രോഗശാന്തി നല്ലതാ ഇൻ ജീസസ് നെയ് നീ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് നീ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നീ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കുറച്ചല്ല പാർഷ്യൽ ഗോസ്ബൽ അല്ല ഫുൾ ഗോസ്ബൽ ഖമാൻ പൂർണ്ണ സുവിശേഷം പൂർണ്ണ സുവിശേഷം അടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കി പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ സുവിശേഷം പൂർണ്ണ സുവിശേഷം പൂർണ്ണ സുവിശേഷമാണ് വേണ്ടിയത് എന്നാൽ ആ ജനത്തിന് പറ്റിയതായ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അതെ വചനവും പ്രസംഗവും മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് കൊള്ളായിരുന്നു ആ വിടുതൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പന്നി പോകും ഞങ്ങളുടെ പന്നി പോകുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പണ്ടൊരിടത്തൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി കഷ്ടകാലത്തിന് ഒരു സ്ലോ പാട്ട് പാടി സ്തോത്രം ഒരു 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 ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ല ലോട്സനെ പോലെ പാടിയത് ഒരു സ്ലോ പാട്ട് പാടി ആ സ്ലോ പാട്ട് പാടിയെന്നും കർത്താവ് ഭൂതങ്ങൾ അങ്ങ് ഏളകാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യ വരെ അതേ ഭൂതം ബാധിച്ച് സ്തോത്രം നിലത്ത് വീണ് അവസാനം ആ ഫാസ്റ്റ് വന്ന് ആ ചർച്ചിലുള്ള പകുതിയിലധികം ആൾക്കാർക്ക് ഭൂതം സ്തോത്രം ബാധിച്ച് ഇങ്ങനെ ആവശ്യം യേശുവിൻ്റെ റിജക്ഷൻ നീ വിടുതൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുമായി നടക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ വിടുതൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ പറയും മക്കളെ നിന്നെ മാത്രമല്ല പുറത്താക്കിയത് എൻ്റെ വിടുതൽ കണ്ടിട്ട് എന്നെയും പുറത്താക്കി മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രൊഫൗണ്ട് ഡെലിവറൻസ് ആയിരുന്നു ഒറ്റ വാക്കിൽ ആറായിരം
മുഖത്തിരിക്കുന്ന ഈച്ച പോലും പറക്കാതെ ശാന്തമായിരുന്ന വചനം കൽപ്പാൻ ഭാവിശാജെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ പരീക്ഷിപ്പിച്ചാതെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വചനവുമുണ്ട് അവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തിയുമുണ്ട് അവൻ ആലോചനയിൽ വലിയവനാണ് അവൻ പ്രവർത്തിയിൽ ശക്തിമാനാണ് ഇനി വേറൊരു വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം അതെ വേറെയുള്ളവർക്ക് വചനം വേണ്ട ചിലർത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സ്തോത്രം വെച്ചാൽ ഈ വചനമൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടാൽ മതി ആരായിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടാൽ മതി വചനമൊക്കെ കുറച്ച് വിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ആരായിക്കാൻ വിട്ടാൽ മതി ആരായിക്കാൻ കാരണം യവൻ ജീവിക്കുന്നത് തുമ്പി ഉള്ളല്ലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ തുമ്പി തുള്ളലല്ല ആത്മീയമാണ് നീ വളരാനാണെങ്കിൽ വചനത്തിനാണ് നീ നിൽക്കേണ്ടത് വചനത്തിനാണെങ്കിലും പക്ഷെ വചനം ഉള്ളതുപോലെ പറയുമ്പോൾ ചിലർ പറയും ഇത് കഠിന ഉപദേശം വന്ന ഞാൻ അയ്യോ നിങ്ങൾ ആരും അല്ല പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം എനിക്ക് ഉച്ചശേഷം പ്രസംഗിക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾ ആരും അല്ല പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം യോനാൻ സുവിശേഷം ആറിൻ്റെ അറുപത് മുതൽ ആറിൻ്റെ അറുപത് മുതൽ താഴേക്ക് യോനാൻ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം കർത്താവ് കൃത്യമായ ഉപദേശം കമ്മ്യൂണിയനെ കുറിച്ച് സ്തോ സ്തോത്രം അതെ കർത്താവിൻ്റെ മേശയെക്കുറിച്ച് അനുപ്രകാരം പറയുകയാണ് എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാതെയും എൻ്റെ രക്തം ഭാനം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കൂട്ടായ്മയില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പകൽക്കാലം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മേശ ദൈവിക കൂട്ടായ്മയാണ് ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ കൂട്ടായ്മ യെസ് കർത്താവോടുള്ളതായ കൂട്ടായ്മ ഇത് വരുന്നവനും പോകുന്നവനും തിന്മാനുള്ളതല്ല സ്തോത്രം ഇത് നാട്ടുകാർക്ക് തിന്നാനുള്ളതല്ല ഇത് ചന്ത സ്ഥലത്ത് വിളമ്പാനുള്ളതല്ല പകരം ഇത് മണവാട്ടിക്കുള്ളതാണ് കാരണം മണവാളിൻ്റെ ശരീരം മണവാട്ടിക്ക് ഉള്ളതാണ് കർത്താവിൻ്റെ മേശി എന്ന് പറയുന്നതായ കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരം നാട്ടുകാർക്കുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് സ്തോത്രം വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് കർത്താവിൻ്റെ മേശ സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലലൂയ പറഞ്ഞാണ് എന്നാൽ ആ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ മേശയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഉപദേശം പറഞ്ഞപ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അവൻ അനുസരിച്ചു ആറിൻ്റെ അറുപത്തി ആറ് അവൻ്റെ ആറിൻ്റെ അറുപത് ആറിൻ്റെ അറുപത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അതിനെ ചൊല്ലി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അത് കേട്ടിട്ട് ഇത് കഠിനമാർക്ക് ഇത് ഇത് ആർക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത് അറുപത്തി ആറ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും അവിടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിക്കും സ്തോത്രം അന്ന് മുതൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും പിൻവാങ്ങി പോയി പിന്നെ അവനോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല ഓ ഇത് കഠിന വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു വീണ്ടും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം പന്ത്രണ്ട് പേർ മാത്രമായി അന്ന് മുതൽ യേശു കർത്താവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേൾക്കണം ദൈവ മക്കളെ യേശു ക്രൂശിനോട് അടുക്കും തോറും ക്രൗഡ് കുറയുകയാണ് ഒരിക്കൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല യേശു ക്രൂശിനോട് അടുക്കും തോറും ക്രൗഡ് കുറയുകയാണ് ജനക്കൂട്ടം കുറയുകയാണ് അന്ന് മുതൽ ശിഷ്യന്മാർ ആരും അവനോട് കൂടെ നടന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് പേർ മാത്രമായി ആ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ പന്ത്രണ്ട് പേരെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് പേർ മർക്കോസ് വിശേഷം പതിനാലിന്റെ അൻപത് വായിക്കുമ്പോൾ ഗതശമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവ് യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും അവന് വിട്ട് ഓടിപ്പോയി സോ സ്തോത്രം ഏഴാമതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കൊണ്ട് കഴിയും ശിഷ്യന്മാരും യേശു കർത്താവിനെ ശിഷ്യന്മാരും മറുവശത്ത് വചനം നിമിത്തം സ്തോത്രം ഒരു കൂട്ടർ തള്ളി വചനം ചിലർക്ക് വേണം എന്നാൽ അവർക്ക് പ്രവൃത്തി വേണ്ട വേറെ കൂട്ടർക്ക് പ്രവൃത്തി മാത്രം മതി അവർക്ക് വചനവും വേണ്ട ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ കൂട്ടർക്ക് വചനം വേണം ഈ കൂട്ടർക്ക് പ്രവൃത്തി മാത്രം മതി സ്തോത്രം ഒരു കൂട്ടർ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു കൂട്ടർക്ക് വചനം മാത്രം മതി വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് പ്രവൃത്തി മാത്രം മതി എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് വചനം മാത്രം മതി ഒരു കൂട്ടത്ത് പ്രവൃത്തി മാത്രം മതി എന്നാൽ കർത്താവ് പറയും മക്കളെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് നിനക്ക് വാചനവും വേണം നിനക്ക് പ്രവർത്തിയും വേണം സ്തോത്രം പുതിയ നിയമ സഭ അതെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യ ശക്തി ശക്തിയോടെ പറഞ്ഞേ ദൈവ സാന്നിധ്യ 
ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് യേശു കർത്താവിന് അവർ തള്ളിക്കളയുന്നു സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് മർക്കോസ് വിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുലയും സ്തോത്രം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദ മതാനുസാരികൾ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യമില്ലാത്തവർ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു സ്തോത്രം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു വായ് കാരണം സ്തോത്രം ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹലോയ അടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ സഭയിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ സഭയിൽ എന്താ ഉള്ളത് സാന്നിധ്യമുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നാൽ സ്തോത്രം കിട്ടാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു കാരണം എവിടെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അവിടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു വർധനവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാണ് ഓ കേട്ടില്ല 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 സ്തോത്രം വീട്ടിലിരുന്നാൽ കിട്ടാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയായി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ കിട്ടാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ സ്തോത്രം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ചത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാടെ എന്നാൽ യേശുലിയും ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വന്നില്ല അല്പം ഡീപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യേശുനിയും ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല കേൾക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ചൊലിപ്പിച്ചാട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് അത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പെട്ടകം ഇല്ല പ്രാകാരത്തിൽ ജനമുണ്ട് ഓ സ്തോത്രം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് പ്രാകാരത്തിൽ ജനമുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് എന്നാൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രസൻസ് ഇല്ല അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് യേശു കർത്തവ് ഇറങ്ങി നടന്നതായ ആ സമയത്ത് കാണപ്പെട്ടതായ ദേവാലയം ആ ദേവാലയത്തിന്റെ പേരാണ് ഹെരോദാവിന്റെ ദേവാലയം ഹെരോദാവ് പണിതതായ ദേവാലയം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോളം യെരുശലേം പട്ടണത്തെ തന്നെ പൊക്കി മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ യെരുശലേം ദേവാലയത്തെ ഉയർത്തി ഐ മീൻ യെരുശലേം പട്ടണത്തെ തന്നെ ഉയർത്തി പണിത് വെച്ചതായ വലിയൊരു ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് അതിന് വലിയ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മോശയുടെ കൂടാരത്തെക്കാൾ വലിയ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സലോമോന്റെ ആലയത്തെക്കാൾ വലിയ മെഗാ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പലരും ഈ ദിവസങ്ങൾ പണിവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന മെഗാ ചർച്ച് ആണ് മെഗാ ചർച്ച് മെഗാ ചർച്ച് ഹെരോദാവിന്റെ ചർച്ച മെഗാ ചർച്ച് ആയിരുന്നു അത് സ്തോത്രം സലോമോന്റെ ആലയം പോലെയല്ലായിരുന്നു അത് സ്തോത്രം മോശയുടെ ആലയം പോലെയല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയട്ടെ സ്തോത്രം നീ പഠിക്കേണ്ടത് നിന്റെ അളവിലുള്ള മെഗാ അല്ല പകരം തമ്പുരാന്റെ അളവിൽ നീ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമടെ നിറങ്ങുന്നത് യെസ് മോശയുടെ കാലത്ത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടെ ഇറങ്ങി നിന്നത് ശക്കര മഹത്വമായിരുന്നു എക്സാക്ട് സെയിം തിങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം അതെ ശനമന്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ ആർക്കും കയറുവാൻ തക്കോണം കടിക്കത്തില്ല കാരണം അവർ പണിതത് തോന്നിയ അളവിനല്ല അവർ പണിതത് ദൈവത്തിന്റെ അളവിൽ പണിത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി പറയട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ തോന്നിയതുപോലെ പണിയല്ല ആ അണ്ണൻ അങ്ങനെ പണിതു മറ്റേ മച്ചാൻ ഇങ്ങനെ പണിതു ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പണിതു നോ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ ജീസസ് നേ മുട്ടുമടക്ക് ഹൃദയം തകരട്ടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊരുക്കട്ടെ പുസ്തകം നോക്ക് തമ്പുരാന്റിൽ നിന്ന് കേൾക്ക് എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം പണിതാട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നീ പണിയുമ്പോൾ അവിടെ ജടവും അവിടെ എനിക്കും പെരിച്ചാടിയും അല്ല അവിടെ നിറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നിറഞ്ഞു കവിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കും ആ സ്ഥാനത്ത് നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത് കരങ്ങൾ അടിക്കുന്നെങ്കിൽ നേരെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് നല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഷോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഷോപ്പിക്ക് ഷോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കട്ടെ യേശു കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് സ്തോത്രം അതി അരി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ശൂന്യമായിരുന്നു മോശയുടെ കാലത്ത് അവിടെ ആ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സ്തോത്രം നിയമപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൊനവന്റെ കാലത്ത് അവിടെ നിയമപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മഹത്വം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞത് എന്നാൽ മോശയുടെ കാലത്ത് സ്തോത്രം അത് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് അവിടെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിയമപ്പെട്ടകം ഉണ്ടായിരുന്നതേ ഇല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം പ്രേ സുരേഷ് ബാബു എവിടെ പോയി ബാബിലോണിയൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ്
എന്റെ മകളെ ആ ആർക്കിനെ ആ നിയമ പെട്ടകത്തെ എന്താ പുറത്തെടുക്കാത്തത് ആ നിയമ പെട്ടകം പുറത്തെടുത്താൽ ആ സ്തോത്രം അന്ന് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുക കാരണം ആർക്ക് പുറത്തെടുത്താൽ നിയമ പെട്ടകം പുറത്തെടുക്കാൻ പുറത്തെടുത്താൽ അത് വയ്ക്കാൻ ആരയമില്ല എന്നാൽ സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ അവർക്ക് ആരയമില്ല ദൈവത്തിന് ആരയമുണ്ട് യഹൂദന് ആരയമില്ല പക്ഷേ എന്റെ കർത്താവിന് ആരയമുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ യഹൂദന് ആരയമില്ലായിരിക്കാം തമ്പുരാൻ പറയും മോശയുടെ ദൈവം ദാവീദിന്റെ ദൈവം ശലോമന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരയമില്ലെന്ന് യഹൂദന് ആരയമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആരയമുണ്ട് എനിക്ക് നടക്കുന്ന ആരയമുണ്ട് എനിക്ക് ചലിക്കുന്ന ആരയമുണ്ട് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാത്രേ യേശു കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് ഇരമ്യാവ് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു സോ കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ആ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം ശൂന്യമായിരുന്നു പുറമെ കിടന്നതായ ആ ഒരു കർട്ടനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ആ പടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാലില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ദേവാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പലയിടത്തും ഒരു പടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കെരൂബിന്റെ പടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അകം മുഴുവൻ പൊള്ളയാണ് പലരുടെ ആത്മീയം ഒരു പടം മാത്രമാണ് പലരുടെ ആത്മീയം വെറും പൊള്ളയാണ് നിങ്ങൾ മിണ്ടട്ട പലരുടെ ആത്മീയം വെറും പടമാണ് അകം പൊള്ളയാണ് എന്നാൽ ദൈവം പടമല്ല നോക്കുന്നത് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഹൃദയമാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് അകത്തെന്തോ ഉണ്ടെന്നാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് പുറമെയുള്ള പടമല്ല ഞാൻ ആകട്ടെ നീ ആകട്ടെ പുറമെയുള്ള പടമല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ എത്രത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധികൾ ചോർന്നിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം നിനക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് എത്രത്തോളം ദൈവത്തിന് ഒരു വിശുദ്ധിയുണ്ട് എത്രത്തോളം നിർമ്മലതയിൽ നീ ജീവിക്കുന്നു എത്രത്തോളം പുസ്തകം അനുസരിച്ച് നീ ആയിരിക്കുന്നു പടമല്ല ആത്മീയ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ പടമല്ല ആത്മീയ പടമല്ല ആത്മീയം പടമല്ല ആത്മീയം നോക്ക് അവിടെ പടമായിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്ക് അവിടെ പടമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ആ കർട്ടണിൽ ഒരു പടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പടം മാത്രമായത് കൊണ്ട് ആ ആലയം പൊളിക്കപ്പെട്ടു ആഹാ പടം മാത്രമായത് കൊണ്ട് ആ ആലയം പൊളിക്കപ്പെട്ടു ആഹാ പടം മാത്രമായത് കൊണ്ട് വേഷം കെട്ടൽ മാത്രമായത് കൊണ്ട് ആറ്ശലയും ദേവാലയം പൊളിക്കപ്പെട്ടു ഭയത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നും അഭിനയം മാത്രമാണെങ്കിൽ നീ പൊളിഞ്ഞു പോകും പറയുന്ന ഞാനാണെങ്കിലും അഭിനയം മാത്രമാണെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മഹത്വത്തിൽ പൊളിഞ്ഞു നിന്ന പൊതിഞ്ഞു നിന്നാട്ടെ മഹത്വത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നിന്നാട്ടെ മഹത്വത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നിന്നാട്ടെ മഹത്വത്തിൽ മേക്കപ്പിലല്ല പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് ഡോളറിലും ദിനാറിലും അല്ല മഹത്വത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നിന്നാട്ടെ നാല് പേരെ തൊട്ട് പറ മഹത്വത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ മഹത്വത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്ക് മഹത്വത്തിൽ മഹത്വത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നിന്നാട്ടെ മഹത്വത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രസൻസിൽ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പൊളിക്കുവാൻ ഒന്നിനും കഴിയത്തില്ല ആർക്കും കഴിയത്തില്ല കൈയടിച്ച് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ ചിന്തിച്ചു പോയി കമാൻ പ്രസൻസ് ഉള്ളവർ കരങ്ങൾ അടിച്ച അധ്യനങ്ങളെ തുറതെ ോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് തന്നെ ഉണ്ടോ നിന്നെ പൊളിക്കാൻ ആർക്കും കടിയത്തില്ല ഒന്നിനും കടിയത്തില്ല അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൊതിഞ്ഞോട്ടെ കാരണം പ്രസൻസിൽ പൊതിഞ്ഞു നിന്നിടത്തോളം കാലം മോശയുടെ കൂടെ ആരും പൊളിഞ്ഞില്ല ശനോമന്റെ ആരിയം പൊളിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്തോത്രം പുതിയ നിയമം ആലയത്ത് നോക്കി കർത്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ മന്ദിരത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുക നിന്റെ മന്ദിരം എന്റെ മന്ദിരം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിന്റെ ശരീരമാണ് വലത്തെ കരങ്ങളെ സ്വന്തം മാർബോട് ചേർത്ത് ഇതാണ് ആലയം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇതാണ് ആലയം ദൈവത്തിന്റെ ആലയ ഇത് കൊറോണയുടെ വാടക വീടല്ല ഇത് സ്തോത്രം പാരമ്പര്യ രോഗത്തിന്റെ വാടക വീടല്ല ഇത് ഇവിടെ കൂടെ കയറി അപ്പുറത്തൂടെ പോകുന്ന വേദനയുടെ അതെ വാടക വീടല്ല ഇത് ഡയബറ്റിക്കിന്റെയും ഹൃദയരോഗത്തിന്റെ വാടക വീടല്ല ഇന്ന് നെയ്മ ഓഫ് ജീസസ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ് ഹേ രോഗങ്ങളെ ഹേ ബലഹീനതകളെ ഹേ ന്യൂനതകളെ ഗെറൌട്ട് പെട്ടി പാക്കിംഗ് ഹേ ദുരാത്മാവേ പെട്ടി പാക്കിംഗ് കം ഔട്ട് ഇൻ ദ നെയ്മ ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് എല്ലാ വാദ രോഗങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാ എല്ലാ ഡയബറ്റിക്കിന് പുറത്തു വരാ എല്ലാ ബലഹീനതകൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പുറത്തു വരാ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും കരങ്ങളെ അടിച്ചു ആർപ്പെട്ടാടെ കരങ്ങളെ അടിപ്പി
വായി പ്രസ്താവിക്കട്ടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നത് വായി പ്രസ്താവിക്കട്ടെ നിന്റെ നിരൽ തട്ടി രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വ സാന്നിധ്യത്താൽ ഈ ജനം ദൈവകൃപയാൽ നിറയപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ അത് യേശു കർത്താവിന്റെ തിരസ്കരണം അവർ പറഞ്ഞു കുലപാതകനെ വിട്ടു തരിക നീതിമാനെ ക്രൂശിക്കുക കുലപാതകനെ വിട്ടു തരിക നീതിമാനെ ക്രൂശിക്കുക വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ തക്കോണം കഴിയും ബെറബാസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മതി യേശുവിനെ വേണ്ട എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അത് ഇരുപത്തിയേഴ് ബെറബാസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മതി യേശുവിനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കുലപാതകനെ വിട്ടു തരിക നീതിമാനെ ക്രൂശിക്കുക ഇന്നും ജനം അത് പറയുന്നു പലരും സ്തോത്രം നീതിമാന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പലരും നിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്ന് നിന്റെ ആത്മാ പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലതാ സഹോദരൻ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ നിന്റെ ആത്മാർത്ഥത തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലതാ സഹോദരൻ നിന്റെ അധ്വാനത്തെ പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്ന് നിന്നെ പലരും തിരിച്ചറിയാതെ ക്രൂശിക്കുകയാണ് നിന്നെ തിരിച്ചറിയാതെ പലരും കുറ്റം പറയുകയാണ് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ദൈവകൃപയാൽ പറയട്ടെ നിനക്കൊരു നീതിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ തരുന്ന നീതിയല്ല നിനക്കൊരു നീതിയുണ്ട് നിനക്ക് നീതി വരുന്ന അത് അപ്പുറത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നല്ല നിനക്ക് നീതി വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധികളിൽ നിന്ന് നിന്റെ നീതി ഉദിക്കുവാൻ പോകുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാലരൂയ ഈ പന്ത്രണ്ടാം മാസം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തിൽ യഹോബാ തീസ്കനു എന്ന കർത്താവിന്റെ നീതി നിനക്ക് വേണ്ടി ഉദിക്കുന്ന മാസമാണ് ഈ ഡിസംബർ മാസം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന മാസമാണ് സ്തോത്രമതേ ഈ ഡിസംബർ മാസം കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ ഉദിക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉദിക്കട്ടെ 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 ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഉദിക്കട്ടെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നീ തിന്നലകളിൽ വിതച്ചതിന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഉദിക്കുന്ന മാസമായിരിക്കും ഈ ഡിസംബർ മാസം വിശ്വാസിക്കുന്ന കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും ജനം പറയും സ്തോത്രം ആ ആ കുലപാതകനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടത് ആ നീതിമാനെ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നീതിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് റൂമർ അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് പറയുന്നു സ്തോത്രം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരണം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിമേൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് യു ഹാവ് ഫീസ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് നിനക്ക് സമാധാനമുണ്ട് വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരണം രണ്ടുപേരും നോക്കി പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു വരാ വിശ്വാസത്താൽ എന്റെ കൈ വെള്ള ഉടുപ്പിനാലല്ല നീതീകരണം ആഭരണം മാറ്റിയാലല്ല നീതീകരണം ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതല്ല നീതീകരണം മീശി എടുത്തതല്ല എന്റെ നീതീകരണം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ കഴുകൽപ്പെട്ടതാണ് നീതീകരണം ഒരു പ്രസ്ഥാനം എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചില്ല പകരം യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ് എന്റെ നീതി യേശുവാണ് നിന്റെ നീതി യേശുവാണ് നിന്റെ നീതിയെങ്കിൽ കേൾക്കണം കേൾക്കണം യേശുവാണ് നിന്റെ നീതിയെങ്കിൽ യേശുവാണ് നിന്റെ നീതിയെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യം നിന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഇത് നിന്റെ വിൽപത്രമാണ് ഇത് നിന്റെ വിൽപത്രമാണ് സ്വന്തം സ്തോത്രം അതെ ബുക്ക് എടുത്ത് സ്വന്തം ബൈബിൾ എടുത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് പറ ഇതെന്റെ വിൽപത്രമാണ് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതെന്റെ വിൽപത്രമാണ് പറ പറ ഇതെന്റെ വിൽപത്രമാണ് എല്ലാവരും ഇതെന്റെ വിൽപത്രമാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകല വാഗ്ദത്വം നിന്റെതാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകല വാഗ്ദത്വം നിന്റെതാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ സകല സകല അവകാശങ്ങൾ നിന്റെതാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ നിസ്സാരനല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ മുതൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ഇത് കലവറകൾ നിനക്കായി തുടങ്ങുകയാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന സകലതം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിശ്വാസമെന്ന ട്രാക്കിലൂടെ വിശ്വാസമെന്ന ട്രാക്കിലൂടെ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ നിന്നിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഹാനോക്കിന്റെ നടപ്പ് നിനക്കുള്ളതാണ് നോക്കിയുടെ കൃപ നിന്റെതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം നിന്റെതാണ് ഇസഹാക്കിന്റെ കൊയ്ത്ത് നിന്റെതാണ് യാക്കോബിന്റെ ലാഡർ യാക്കോബിന്റെ ഗോവിണി നിന്റെതാണ് യോസഫിന്റെ സ്വപ്നം നിന്റെതാണ് വേണ്ടേ വേണമെന്നുള്ള റാമേൻ പറഞ്ഞ ആട് മോശയുടെ പ്രവചനം നിന്റെതാണ് യോശുവിന്റെ ധൈര്യം നിന്റെതാണ് ഏരിയാവിന്റെ പുതപ്പ് നിന്റെതാണ് ഓ ഏരിഷായുടെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് നിനക്കുള്ളതാണ് ദാനിയലിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെതാണ് യേസ് ദാവീദിന്റെ ദാവീദിന്റെ സ്തുതി നിന്റെതാണ് പത്രോസിന്റെ നിരലിൽ വ്യാപരിച്ച ശക്തി 
തിരസ്കരിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ആയി യേശു കർത്താവിനെ തിരസ്കരിച്ചു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ നടന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ നടന്ന ഒരു തിരസ്കരണോ യേശുവിനെ ബാധിച്ചില്ല വളർത്തച്ഛൻ തള്ളിയോ യോസഫ് തള്ളിയോ നോ പ്രോബ്ലം ഈ ലോകത്തിൽ ഒരപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരപ്പനുണ്ട് നാസ്രേത്ത കാലം എന്നെ തള്ളിയോ നോ 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 ഞാൻ നാസ്രേന എന്നാണ് സ്ത്രോത്രം പിന്നത്തേതിൽ അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ ടോക്കിയിലെ യേശു ദുബായിലെ യേശു ലണ്ടൻ ഡൗൺ ടൗണിലെ യേശു ബെക്കിംഗ് ആ പാലസിലെ യേശു വൈറ്റ് ഹൗസിലെ യേശു എന്നല്ല ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നാസ്രേനായ യേശു എന്നാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് യേശുവിനെ അത് ബാധിച്ചില്ല സ്തോത്രം അതെ കുടുംബ എന്നെ തള്ളിയോ സാരയില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പില്ലറുകളായി അപ്പോസലമാരായി എന്റെ കുടുംബത്തിന് നേടുനൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഞെരുക്കോ ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളിയുമല്ല നാളെ എന്റെ കുടുംബം അതെ എന്നെ ഞാൻ നിമിത്തം എന്റെ കുടുംബം വിളിവിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഞാൻ നിമിത്തം എന്റെ കസിൻസ് എന്റെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വിളിവിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആ റിജക്ഷൻ ആ തിരസ്കരണം യേശുവിനെ ബാധിച്ചതേ ഇല്ല ശമര്യക്കാർ അവനെ തള്ളിയോ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോസല പ്രവൃത്തി എട്ടിൽ എന്റെ സ്തോത്രം സുവിശേഷകൻ ഫിലിപ്പോസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിൽ മുഴുവൻ മാറുന്ന ഒരു റിവൈവൽ ചില മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ സ്തോത്രം സുവിശേഷകൻ അതെ ഫിലിപ്പോസിലൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ശമരിയക്കാർ ജാതിക്കാരുടെ റിജക്ഷൻ തിരസ്കരണം യേശുവിനെ സ്തോത്രം യേശുവിനെ ബാധിച്ചതില്ല ജനക്കൂട്ടം യേശുവിനെ തിരസ്കരിച്ച് യേശുവിനെ ബാധിച്ചില്ല കാരണം ഇന്ന് ജന ഹാശ പറയും നാളെ ജനം ക്രൂശിക്ക പറയും ഹു കേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മനുഷ്യനോട് ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കല്ല എന്നാൽ ഓരോ സെക്കൻഡ് മേലോട്ട് നോക്കി പറയണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ജനക്കൂട്ടം തള്ളിയപ്പോ യേശു യേശുവിനെ ബാധിച്ചില്ല ദേശക്കാർ തള്ളിയപ്പോ യേശുവിനെ ബാധിച്ചില്ല എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നേരെയില്ല ശിഷ്യന്മാർ തള്ളിയത് യേശുവിനെ സ്തോത്രം അതേ ബാധിച്ചില്ല കാരണം ഇന്ന് തള്ളുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അടുത്ത ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നതിന് മുമ്പ് തള്ളിയ ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നതിന് മുമ്പ് തള്ളിയ ശിഷ്യന്മാർ ഈ പത്രോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എന്നെ പിടിച്ചപ്പോ ഓടിപ്പോയില്ലേ പരിശുദ്ധമാവ് നിറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്മാർ ഓടിപ്പോയി പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾ മാറിയവനെ പോലെ അവൻ എഴുന്നേറ്റുന്ന ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു പറച്ചിലുണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ ദൈവം മരിച്ചു പെടുന്നത് കേൾപ്പിച്ചു അതിനെ ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളായിരുന്നു ആർക്ക് മനസ്സിലായി ആൾ മാറിയവനെ പോലെ നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ ആക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് ആൾ മാറിയവളെ പോലെ ദൈവം നിന്നെ നിർത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് യേശു പിന്നെ നാമത്തിൽ ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തിരിച്ചറുവാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു മാറ്റം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ് കമാൻ കരങ്ങളെ അടിച്ചു വാ തുറന്നാട്ട് തിരിച്ചറുവാൻ കഴിയും ആ കുട്ടികൾ എന്ത് ആ പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് ആൺകുട്ടികൾ എന്ത് കരങ്ങളെ അടിച്ച് തിരിച്ചറുവാൻ കഴിയാത്ത മാറ്റം തിരിച്ചറുവാൻ കഴിയാത്ത മാറ്റം എന്തൊരു ധൈര്യ എന്ത് വാക്ക് എന്തൊരു ജ്ഞാനം തിരിച്ചറിവാൻ കഴിയാത്ത മാറ്റം തിരിച്ചറിവാൻ അൺറെക്കഗ്നൈസ് ആ വീട്ടിലെ അല്ല ആ ദേശത്തിലെ അല്ല കണ്ടാലങ്ങനെ തോന്നത്തേയില്ല എന്ന് പറയത്തക്ക തിരിച്ചറിവാൻ കഴിയാത്ത മാറ്റം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ സ്തോത്രം അദ്ദേഹം നൽകുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു മൂന്ന് പേര് തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മൾ മാറുകയാണ് വേട്ടത് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ മാറുകയാണ് വേറൊരാളെ തൊട്ട് പറ നമ്മൾ അറിയാതെ മാറുകയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ മാറുകയാണ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അടുത്ത ജനുവരിയിൽ നീ ഈ ലെവലിലായിരിക്കത്തില്ല അടുത്ത വർഷത്തിൽ നീ ലെവലിലായിരിക്കത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിന്റെ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് നിന്റെ ഗീയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് നിന്റെ ഇറങ്ങി ലക്ഷങ്ങളെ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ശിഷ്യന്മാർ അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ തള്ളിയോ അതെ സ്തോത്രം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിയോ വെറബാസിനെ അവർ കൊണ്ടു ഓ എന്നെ തള്ളിയോ യേശുവിനെ അതൊന്നും ബാധിച്ചതേ ഇല്ല പക്ഷെ യേശുവിനെ ബാധിച്ചത് ഒരു റിജക്ഷൻ ആണ് യേശുവിനെ ബാധിച്ചത് ഒരു തിരസ്കരമാണ് ബോസ് വന്ന മക്കളെ ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ നിർത്തി സ്തോത്രം അതെ യേശുവിനെ ബാധിച്ചത് ബോസ് 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 വന്നേ മറ്റേ രൂത്തിൻ്റെ ബോസ് അല്ല നമ്മൾ കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ബോസ് ഉണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ബോസ് മറ്റേത് പഴയ നിയമത്തിൽ ബോസ് യെസ് സ്തോത്രം യെസ് യെസ് ക്ലിൻ്റൺ ഐ എം സോറി ക്ലിൻ്റൺ ക്ലിൻ്റൺ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയേണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച ക്ലിൻ്റൺ
അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ പക്ഷെ നീ കളയല്ല് നീ കളയല്ല് നിനക്ക് കളയാൻ പോകത്തില്ല പക്ഷെ നിന്നെ കളഞ്ഞാൽ കളയാത്ത ഒരുവൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നീ കളയല്ല നീ കളയല്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണി നോക്കിയാട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രൈസ് സെൻറ്റർ എല്ലാം പറ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട നിനക്ക് കളയാൻ വകുപ്പില്ല നിനക്ക് കളയാൻ വകുപ്പില്ല പക്ഷെ നിന്നെ കളഞ്ഞാലോ നിന്നെ തള്ളുമ്പോൾ താങ്ങുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ഒരു കൊച്ചിന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെ കയറുക കൈവരി ഇല്ലാത്ത സ്റ്റെയർ കേസിൽ കയറുക ഒരു എട്ടാമത്തെ പടിയിൽ ആ കുഞ്ഞ് കയറി എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞ പാപ്പാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എട്ടാമത്തെ അതെ ആ പടിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറയാതെ ആ കുച്ച് ആ കുഞ്ഞ് എടുത്ത് ചാടുമ്പോൾ അപ്പം മാറിയെന്നോ എന്നോട് പറയാ തന്നെ ഇത്രാം തീയതി ഇത്ര മണിക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്ത് നീ പറയാ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൻ മാറി നോക്കോ നോ പാപ്പ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞു ചാടുമ്പോൾ വാരി പിടിച്ച് എടുക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ലോകം തള്ളുന്നവരെ ഒരു കരം ലോകം തള്ളിയവരെ ഒരു കരം ലോകം തള്ളിയവരെ ഒരു കരം ഇന്ന് പകൽ കാലം വാരി പുണരുകയാണ് വാരി പുണരുകയാണ് വാരി പുണരുകയാണ് കണ്ണക്കർത്താ പറയും ഐ നോ യുവർ പെയിൻ ഐ നോ യുവർ ചിയേഴ്സ് ഐ നോ യുവർ ലോൺലിനസ് ഐ നോ യുവർ റിജക്ഷൻ നിന്റെ തിരസ്കരണം എനിക്കറിയാം നിന്റെ വേദന എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഇരുട്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് കിടന്നാണ് നിലവിളിച്ചത് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ ആ റിജക്ഷൻ മാത്രമേ ആ തിരസ്കരം മാത്രമേ യേശുവിനെ ബാധിച്ചുള്ളൂ ഏർത്തലി ഇരുടത്തിലുള്ള ഒന്നും യേശുവിനെ ബാധിച്ചില്ല സ്തോത്രമായി എന്നാൽ ആ ഇരുട്ടത്ത് പിതാവായ ദൈവം മുഖം തിരിച്ചപ്പോൾ അതുവരെയും എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നടതവൻ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിലേ തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ പിതാവ് മുപ്പതാം വയസ്സിൽ ശുശ്രൂഷ ഉണങ്ങിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു രാവിലെ വന്ന് ആർത്തിയോടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഹെ സ്തോത്രം അതെ എൻ്റെ പിതാവ് അഭിമാനത്തിയുടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ സ്തോത്രം നൂറ് ശതമാനം ജീവിക്കേണ്ടതുപോലെ ജീവിച്ചു നൂറ് ശതമാനം ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ പ്രസംഗിച്ചുള്ളൂ പിതാവ് ദൈവം പറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് മാത്രമേ പോയുള്ളൂ പിതാവ് ദൈവം പറഞ്ഞവരെ മാത്രമേ തൊട്ടുള്ളൂ പിതാവ് ദൈവം പറഞ്ഞവരെ മാത്രമേ സൗഖ്യമാക്കിയുള്ളൂ പിതാവ് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ വിടുതൽ വിടുതൽ അയച്ചുള്ളൂ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എൻ്റെതല്ല എന്നെ അയച്ച എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അത്രേ എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ തരുമെന്ന് പറയുന്നവർ കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച താങ്ക് യു സ്തോത്രം എസ് എൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയും സ്തോത്രം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് പേരോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയും അത് നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടൽ പുള്ളിയില്ല ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഞങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവദാസന്മാർ കാത്തിരിക്കുക എസ് എൻ എ കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് പുള്ളിയാണ് സ്തോത്രം ആ ജനലിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു സ്തോത്രം അപ്പുറത്തുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സിനോട് അദ്ദേഹം നിന്ന് സുവിശേഷം പറയുകയാണ് അണ്ണ അണ്ണേ നിങ്ങൾക്ക് ഏ വരല്ല എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കാങ്ക എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നില്ല എന്തിനാ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വന്ന് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത എന്ന് ചോദിച്ചു പതിയും വിപ്രകാരം പറഞ്ഞു സ്തോത്രം കർത്താവിൻ തന്ന ശബ്ദത്തിൽ രണ്ടുപേരടുത്ത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ആഹാരം എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്നത് അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം സോ അതായിരുന്നു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് യേശു കർത്താവും അതുപോലെ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത് അത്രേ എൻ്റെ ആഹാരം പക്ഷേ സ്തോത്രം അതെ ആ അയച്ച പിതാവായ ദൈവം മുഖം തിരിച്ചപ്പോൾ അതുവരെയും പിതാവെ 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 എന്ന് വിളിച്ചവൻ അറിയാതെ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചു പോയി മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞത് അതുവരെ പറഞ്ഞ ഭാഷയിലല്ല അർത്ഥം എലോഹിയും എലോഹിയും അർത്ഥം സ്തോത്ര ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ ആദ്യയിൽ എലോഹിയും ആകാശം ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു അർത്ഥം പിതാവ് ദൈവമേ ഈ പരിപാടി മുഴുവൻ ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നീ ഉണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ നീ ഉണ്ട് പക്ഷെ നീ എന്നെ എന്തിനാണ് കൈവിട്ടത് ഈ ഹോളിലായിരിക്കുന്ന അരുവ് പറയുന്നു പല പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ എന്നെ ദൈവം കൈവിട്ടതുപോലെ
യേശു കർത്താവിന് തോന്നി ഈ വർഷത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം തീർന്നു ഈ വർഷത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം കൈവിട്ടു എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അവന്റെ കരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ സ്തോത്രമതെ നിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷ ആരൊക്കെ തുറച്ചു നോക്കിയാലും ആരൊക്കെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാലും ആരൊക്കെ ചരട് വലിച്ചാലും ഇൻ ജീസസ് നെയ്മ് രാജാതി രാജാവ് കർത്താതി കർത്താവ് ദൈവാതി ദൈവം സിംഹാസനത്തിൽ നിനക്കായി ഉയർത്തിരുന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവൻ തള്ളപ്പെട്ടു അവൻ തള്ളപ്പെട്ടു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ തള്ളപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ അവൻ തള്ളപ്പെട്ടത് അവൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് നീ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ തള്ളപ്പെട്ടത് നീ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് ആ ഇരുട്ട് തൽപ്പ നേരം അവൻ തള്ളപ്പെട്ടത് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി മകളായി സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് തള്ളപ്പെട്ടത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന അഞ്ചു പേരെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അഞ്ച് പേരെ നോക്കി പറ അവരെ തോളത്ത് തട്ടി പറഞ്ഞേ ജസ്റ്റ് ആസ് യു ആർ നിങ്ങൾ 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 ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ തോളെ തട്ടി പറ തോളെ തട്ടി പറ തോളെ തട്ടി പറ ഒരിക്കൂടെ ഒരിക്കൂടെ ശരിയല്ല ശരിയല്ല ആ കോപം നിനക്കുണ്ട് ആ കോപത്തോടെ അവൻ നിന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ബലഹീനതയോട് അവൻ നിന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച വന്ന് നീ ഭയങ്കര എവറസ്റ്റൽ ആയിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച നീ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡായി താഴ്വരയിലായിരിക്കും പക്ഷെ ആ വാട്ടലോടെ ആ കോട്ടത്തോടെ ദൈവം നിന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നീ പെർഫെക്റ്റ് ആയത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിന്നെ സ്വീകരിച്ചത് നീ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല മക്കളെ പലപ്പോഴും ട്യൂണ് മാറുന്നു പലപ്പോഴും ഹൃദയം കൂടിപ്പോകുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ വേറെ ആരും അറിയേണ്ട സ്തോത്രം പക്ഷേ അത് നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവം നിന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവം തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ആസ് യു ആർ ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേര് നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ ആയിരിക്കുന്ന അവരെ തോളത്തെ തൊട്ടി പറ നിന്നെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവം തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവം തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജസ്റ്റ് ആസ് യു ആർ നീ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവം നിന്റെ അപ്പനെ നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കുക അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ പറയും നീ ആള് ശരിയല്ല നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയും നോ 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 നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ആരിക്കൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കർത്താവ് പറയുന്നു നോ 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 എനിക്കിത് തന്നെ കൂടുതലാ എനിക്കിത് നീ ഇത്രയും നിന്നല്ലോ നീ ഇത്രയും വന്നല്ലോ ഈ ഡിസംബർ അഞ്ചാം തീയതിയും നീ എന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ തിരുമുഖം നോക്കി വന്നല്ലോ സ്തോത്രം തള്ളിയവരുടെ നടുവിൽ തള്ളിയവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ നിന്നെ മാനിക്കുക തള്ളിയവരുടെ നടുവിൽ തകർത്തവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്ത് തള്ളിയവരുടെ നടുവിൽ തകർത്തവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്ത് ഞാൻ നിന്നെ മാനിക്കുക വായ് എന്താ കാര്യം യെസ് സ്തോത്രം കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജീനിയോളജി ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി യേശു കർത്താവിൻ്റെ വംശാവലി ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ വംശാവലി വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ രൂപേൻ്റെ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു യേശു ജനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കർത്താവ് ജനിച്ചത് യഹൂദയുടെ കുടുംബത്തിലാണ് റിയലി യഹൂദ ഗോത്രത്തിലാണ് യേശു ഉദിച്ചത് ഏത് ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ യഹൂദയുടെ അമ്മയുടെ പേരാണ് യഹൂദയുടെ അമ്മയുടെ പേര് യഹൂദയുടെ അമ്മയുടെ പേര് യാക്കോബിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം ആ യാക്കോബിൻ്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാർ മൂത്തിയാളിൻ്റെ പേരെന്താ ലേയ രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ പേര് റാഹേൽ റാഹേലായിരുന്നു പഴകി നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം യാക്കോബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്തോത്രം ഭാര്യ റാഹേലായിരുന്നു റേച്ചൽ റേച്ചലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയായിരുന്നു റേച്ചൽ എന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ട ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടായതല്ല യഹൂദ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭാര്യയിൽ ചില പിള്ളേരുണ്ടായി നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി തുറച്ചു നോക്കല്ല അങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കല്ല ഭാര്യ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും പിള്ളേരുണ്ടാകും സ്തോത്രം അതെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭാര്യയിൽ രുബിൻ ഷിമിയോൻ ലേവി യഹൂദ ഉണ്ടായി ആ അമ്മ ഒത്തിരി തിരസ്കരണം അനുഭവിച്ചവളാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭാര്യ ആ അമ്മ
റിജക്ഷന്റെ സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെയാണ് യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് തലമുറ തലമുറ തലമുറയായി പതിനാല് തലമുറകൾ പതിനാല് തലമുറകൾ പതിനാല് തലമുറകൾ അബ്രഹാം വരെ പതിനാല് അബ്രഹാമിൻ മുതൽ ദാവിദ് വരെ തന്നെ പതിനാല് ദാവിദിന് ശേഷം പതിനാൽ എക്സാൽ ഈ സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തലമുറകൾ പതിനാലാണ് തലമുറകൾ ഈ പതിനാല് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് കടന്നു വന്നതായ പല പടികൾ നോക്കുമ്പോൾ റിജക്ഷന്റെ തിരസ്കരണത്തിന്റെ പടവുകളിലൂടെയാണ് യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മാത്രമല്ല ഈ വിശുദ്ധ പുസ്തകം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആരാണ് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവരാണ് സ്തോത്രം അത് മാനിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഈ ദൂത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഓൾ റിജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ എവറി റിജക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓരോ തിരസ്കരങ്ങളും ഉയർച്ചനയാണ് ഉന്നമനമാണ് ഓരോ ഉയർച്ചയും ഓരോ അതേ തിരസ്കരണവും ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നമനമാണ് കമാൻ ഹാനലൂയ ഓരോ 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 അതേ തിരസ്കരണവും ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നമനമാണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട് ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നമനമാണ് ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നമനമാണ് കമാൻ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നമനമാണ് ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നമനമാണ് ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നമനമാണ് ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നമനമാണ് ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നമനമാണ് നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ നോക്കി രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സ്തോത്രം കാണാവിൻ്റെ ബാബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആരെയാണ് ത്യജിച്ചത് മനുഷ്യനവരെ ത്യജിച്ചപ്പോൾ ദൈവാരെ മാനിച്ച് മനുഷ്യനവരെ ത്യജിച്ചപ്പോൾ ദൈവാരെ മാനിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടെ മനുഷ്യനവരെ ത്യജിച്ചപ്പോൾ ദൈവാവരെ മാനിച്ച് ലേവിയെ അപ്പൻ ശപിച്ച് ത്യജിക്കുകയുണ്ടായി യാക്കോബ് േവിയെ ശപിച്ചു യാക്കോബ് ലേവിയെ ശപിച്ചു എന്താ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത് യാക്കോബിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഏത് ലേവിയാണോ അപ്പൻ റിജക്ട് ചെയ്തത് ശാപ വാക്ക് പറഞ്ഞത് ലേവിയുടെ ഉഗ്ര കോപം ശപിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഭിഷേക തൈലം ലേവിയുടെ തലമേലാണ് വീണത് ആ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ അഭിഷിക്തൻ അവനായി ആ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ അഭിഷിക്തൻ അവനായി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തത് ആ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തത് ആ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തത് ബാക്കി ഡാഷ് ആണ് വീട്ടിൽ പോയി ബാക്കി ഫില്ല് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്യും ആ കുടുംബത്തിലെ ഡാഷ് ആ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തത് ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം ആദ്യത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ആദ്യത്തെ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം ആദ്യത്തെ സക്സസ്ഫുൾ ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം ആദ്യത്തെ സക്സസ്ഫുൾ പി എച്ച് ഡി കാര്യ ആയിരിക്കാം ഐ ഡോ നോ ഇൻ ജീസസ് നെയിം ആദ്യത്തത് ശബ്ദം ചേർത്തി എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ ആദ്യത്തത് ആദ്യത്തത് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്റെ പേരിനെ കർത്താവ് എഴുതുകയാണ് ആദ്യത്തത് നിന്നിലൂടെ ഒരാരംഭം ദൈവം കുറിക്കുകയാണ് നിന്നിലൂടെ ഒരാരംഭം ദൈവം കുറിക്കുകയാണ് നിന്നിലൂടെ ഒരാരംഭം ആരംഭം ആരംഭം നീ അവസാനമല്ല നിന്നിലൂടെ കർത്താവ് ഒരു ആരംഭം കുറിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വീണ്ടും ഏത് പുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം അതെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദാവിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ സ്വർഗം പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം നിന്നെ ഞാൻ രാജാവാക്കും നിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ മധുര ഗായകനാക്ക് നിന്നെ ഞാൻ പ്രവാചകനാക്ക് നീ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാം നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടാരം പഠിക്ക നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്ക എത്ര എത്ര ടൈറ്റിൽ 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 അപ്പനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചോ പല ടൈറ്റിൽ നിന്നിലൂടെ ദൈവം പുറത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പല ടൈറ്റിൽ നിന്നിലൂടെ ദൈവം പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നു പല തലക്കെട്ടുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പല തലക്കെട്ടുകൾ നീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നീ ഒരു ടൈറ്റിൽ മേക്കർ ആക്കി നീ ഒരു ടൈറ്റിൽ മേക്കർ ആക്കി തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ 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 നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തോളാം കമാൻ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ പുതിയൊരു തലക്കെട്ട് 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 പുതിയൊരു പുതിയൊരു തലക്കെട്ട് തലക്കെട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് നിന്റെ പേരിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് നിന്റെ പേരിൽ പുതിയൊരു തലക്കെട്ട് പുതിയൊരു ചരിത്രം കർത്താവ് മനയുവാൻ പോകുന്നു കരങ്ങളെ അടിക്കുന്നവർ നന്നായി കരങ്ങൾ അടിച്ച് യവൻ ശരിയാകത്തില്ല യവൻ
ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങി സഹോദരന്മാരെ പോലെ ആക്കിയെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറലായി എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ പോലെയല്ല ഞാൻ ആക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യനാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മാന്യനാകട്ടെ ഏറ്റവും മാന്യൻ ഏറ്റവും മാന്യൻ ആരൊക്കെ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് കമാൻ ഏറ്റവും മാന്യൻ നോക്കി എന്നെ നോക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പട്ടണം ഉണ്ടായി ആ പട്ടണം യവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു യബേസ് എന്ന പട്ടണ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവസാനമായി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഈ പട്ടണം നിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഏതോ തല തകർന്ന പാമ്പിന്റെ പേരിലല്ല ഈ പട്ടണം അറിയപ്പെടുന്നത് അവന്റെ തലയെ തകർത്ത യകുത ഗോത്രത്തിൽ സിംഹം പറയുന്നു നിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ഈ പട്ടണം ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ നിന്നെ തള്ളി കർത്താവ് നിന്നെ താങ്ങിയാണ് നാവി നിന്റെ ദൈവം എന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലേയുടെ ദൈവം റോബൈ റോയായി എന്ന് പകൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലേയുടെ ദൈവം റോബൈ റോയായി റിജക്ഷൻ തിരസ്കരണം എന്ന് പകൽ നിന്റെ അടുക്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യപ്പേസിന്റെ ദൈവം നിന്റെ തോടുന്നു യെസ് 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 നിന്റെ റിജക്ഷൻ അത് പ്രൊജക്ഷൻ ആകുന്നു പിന്നത്തെ ഇതിൽ അത് പ്രൊമോഷനായി വെളിപ്പെടുന്നു നിന്റെ റിജക്ഷൻ അത് ഉന്നമനമായി ഉയർച്ചയായി തിരികെയാണ് അവർ തള്ളാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉയരാൻ കഴിയത്തില്ല അവർ തള്ളിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലെവലിലേക്ക് നീ ഉയർന്നു വന്നത് അവർ തള്ളാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ ലെവലിലേക്ക് പൊങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അവർ തള്ളിയത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർ തള്ളാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു അവർ തള്ളിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഉയരത്തിലേക്ക് നിനക്ക് കയറി വരുവാൻ തൊക്കെ കഴിയുന്നത് ലോഡ്സൺ എന്ത് കമാണ് എല്ലാ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കർത്താവിനായി നന്ദി പറഞ്ഞാട് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട് നന്ദി കർത്താവ് താങ്ക് യു ജീസസ് എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനം അങ്ങേക്ക് എല്ലാ സ്തുതിയും അങ്ങേക്ക് ലോഡ്സൺ യു ആർ ഗോൺ സിംഗ് എ സോങ് ഒരു പ്രവചന ഗീതം പോലെ തല്ലാത്ത കർത്താവ് എന്നെന്നും താങ്ങുന്നവനായ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ തുടർന്ന് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിക്കളയുകയുമില്ല ഒരു നാൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല അങ്ങക്കെല്ലാം കഴിയും കർത്താവെ അങ്ങക്കെല്ലാം കഴിയും പക്ഷേ അങ്ങക്ക് എന്നെ തള്ളാൻ മാത്രവും കഴിയത്തില്ല തലയ്ക്ക് മുകളിൽ രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങക്ക് എന്നെ തള്ളാൻ മാത്രം കഴിയത്തില്ല Thank you Jesus we praise your holy name we praise your holy name sing lagam thirmaniyam tho thallapetta enne ninde paidalaki teerthuvallo ende pa Hey, hey, hey. 
राज्यों प्रवर्ति वे दैव निर्चय प्राप्त दैव तुम कृपया नी उ कैव उवन 
ഉന്നതനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധനും നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സിംഹാസനത്തിലാ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ താഴ്ത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അവൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മൂന്നാണികൾ മേൽ യേശു കർത്താവ് നിനക്കായി ഉയർത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ തഴച്ചയിലും തകർച്ചയിലും കിടന്ന് ക്രൂശല മണ്ണത്തോളം തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി അവൻ നിലവിളിച്ച് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ദൈമേ എൻ്റെ ദൈമേ നീ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എന്ത് നീ സ്വീകരിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു കർത്താവ് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും അവൻ്റെ രക്തവുമാകുന്ന അപ്പത്തിലേക്കും മീനിലേക്കും നാം അടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ അപ്പത്തെ കർത്താവ് നമുക്കായി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് കനകളെ ഈ അപ്പത്തിലേക്ക് നീട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച വിശ്വസ കർത്താവെ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്ന യേശുവിനെ കരങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത പിതാവെ അവനെ അവിടെ നിന്ന് വാഴ്ത്തി ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ക്രൂശ്യമേൽ നുറുക്കി ഞങ്ങൾക്കായി നൽകിയത് യുഗ്രപിക്കായി നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം യേശു ഞങ്ങളുടെ പാപത്തെയും ശാപത്തെയും ദുഃഖങ്ങളെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും തിരസ്കരങ്ങളെയും സകല വ്യഥകളെയും മരണം വരെയും ഏറ്റെടുത്ത് കാൽവരി ക്രൂശമേൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾക്കാലം ഈ അപ്പം ഇവിടെ നുറുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കായി നുറുങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൃതിയാൽ പണിയപ്പെട്ടവരായി തീർന്നു അങ്ങയുടെ കരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന് സൂപ്പർ നാച്ചുറലി ആർക്കും പൊളിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവൾ ഞങ്ങളെ പണിതു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അവളെ ആശീർവദിച്ചാട്ടെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്താട്ടെ അനുഗ്രഹമാക്കി ഈ അപ്പത്തെ അവിടെ നിന്ന് നൽകും അങ്ങയുടെ അടിപ്പിട ഒരാളുള്ള ദൈവിക സൗഖ്യം വിശ്വസിച്ച് ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഈ മേശയിൽ നിന്ന് പങ്കുകൊള്ളുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വിടുതലാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ വിലയേറെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ സ്തോത്രം ചൊല്ലി അപ്പം നുറുക്കി രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് അവണം തന്നെ ആ താഴെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രം ഉയർത്തി ആരൾ ചെയ്തത് ധനികർക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ രക്ത നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശ്വാസ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ രക്തത്തിനായി നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം കാൽവരി ക്രൂശമേ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചൊരിയപ്പെട്ട പുണ്യാഹ രക്തത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു ധനഗ്രഹ പാനപാത്രമാക്കി അവിടെ നിന്ന് തീർക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള സകല അനുഗ്രഹവും നിന്റെ ജനത്തിന്മേൽ സിദ്ധിക്കപ്പെടുമാറുകട്ടെ ആദരിക്കും ആശീർവദിക്കും അനുഗ്രഹമാകും യേശുവിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മൻ വാങ്ങി പക്ഷിപ്പിൻ വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവാൻ ദൈനികർക്കായി തകർക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെയും ചൊരിയപ്പെട്ട അവൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മ യാത്രയെ രുചിയും പുഴക്കെയും യേശുവിനെ ഓർത്താട്ടെ
magale magale ni manya iduwa ka magare ninokuga nilakai pagarindu makale ninokuga nilakai pagarindu chudu chora tulle aayi irunnu nin paavam pokuva nillayo mullu kal sirasal aalnadu nin sirasu yaruva nillayo chudu chora tulle aayi irum nil paavam pokuva nallayo ullu kal sirasilvaalnadu nil sirasu yaruva nallayo magane magane nimanyana edu magare le ninokuga nilakai tagarnidunu magale ninokuga nilakai tagarnidunu കഴിമോക്ഷാർന്നുവാൻകൗഖ്യേക നിന്നെ ഉയർത്തുവാനല്ലയോ മാർവിടം ആഴമായി മുറിഞ്ഞതും സൗഖ്യം നേരക്കേക ശിവിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി എത്തി എനിക്ക് അപ്പം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ എനിക്ക് അപ്പം ലഭിച്ചില്ല എനിക്ക് വീഞ്ഞ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുവാ നിനക്കായി തക 
ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി നിൽപ്പാൻ ഒരു കുടയുമില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തിയ ഒരു മഹത്വത്തിന്റെ കുടയുണ്ട് അതിനായി നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഇയപ്പത്ത് ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രിയ കർത്താവെ കാൽവരി ക്രോശിമേ എന്നെ മുഴുവൻ തിരസ്കരണങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്കായി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പകൽ കാലം പറഞ്ഞാട്ടെ യേശു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ക്രൂശ നിമിത്തം പിതാവായ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ സ്വീകാര്യതയ്ക്കായി നന്ദി ആ ത്യാഗത്തെ ഓർത്തും കൊണ്ട് ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിച്ച അക്കബനെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ പ്രിയ കർത്താവെ ദൂരസ്ഥരായ എന്നെ സമീപസ്ഥനാക്കി തീർത്ത അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ രക്തത്തിനായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാനം ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ച് നോക്ക് പാനം ചെയ്യാം സമയമൊത്തിരിയായി സഹോദരന്മാർ കപ്പ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരും ഈ ഹാളിൽ ചലിക്കരുത് കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിത പ്രിയ കർത്താവെ കർത്താവ് നാമത്തിന് ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മക്കളായി തീരുവാൻ അവിടെ നാം നൽകിയ വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി നന്ദിയുടെ സ്ത്രോതം അങ്ങയാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി മാനിക്കപ്പെട്ടവരായി ഞങ്ങളെ റിജക്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രൊജക്ഷനും പ്രൊമോഷനും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉയർച്ചയും ഉന്നമനവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവകൃപയൽ നിൽക്കുവാൻ വീണ്ടും സഹായിച്ചാട്ടെ പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദരിക്കും അനുഗ്രഹമാക്കും ഈ മാസം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വിടുതലേ മാസമാക്കി അവിടെ ജീവിതത്തെ തീർത്ത് അവിടുന്ന് പരിപാലിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യും അതിരുകളെ വിശാലമാക്കും വാതിലുകളെ തുറക്കും ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ മാന്യത അവിടെ മേൽ അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കും അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ പദ്ധതിയും വിടുതലും അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മറ്റേത് മാസങ്ങളെക്കാളും ഡിസംബർ എന്നെന്നും ദൈവിക വിടുതല നാളുകളാക്കി അവിടെ നിന്ന് തീർക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ പദ്ധതി അവിടെ മേൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൃപയ്ക്കാണ് നന്ദി പിതാവിന്റെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആദരിക്കും ആശീർവദിക്കും യേശുവിന്റെ വില നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ സംസർഗവും കാവലും കൂട്ടാമേ നാം ഏവരോടും ഇന്നും ഇന്ന് കാലാവസ്ഥ കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കും അറകട്ടെ അമേൻ അമേൻ പതിനൊന്നാം തീയതി 
ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറാണ് ദയവായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ എത്തുക ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ദയവായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്ത സർവീസ് രണ്ട് മണിക്ക് ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ആരംഭിക്കും സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തിയും നയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ബബായ് ഹാവ് എ വിക്ടോറിയസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറിയസ് മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ ഈ മാസം ഏറിയ അനുഗ്രഹമായി ദൈവം തീർക്കട്ടെ അമേൻ അമേൻ